திரு சந்தவன் அவர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் உங்க முன்னால பேசுறதுக்காகவே மதுரையில் இருந்து வந்திருக்கேன் நான் கட்டாயம் வரணும் பேசணும் அப்படிங்கிறது இயக்குனர் பிரேமானந்த் அப்புறம் நடிகர் சந்தானம் இவர்களுடைய விருப்பம் அவர்களுடைய விருப்பத்துக்கும் அன்புக்கும் என்னுடைய நன்றி பொதுவாக இந்த டீம் ஒரு அருமையான டீம் கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷங்களாக இந்த டீமோட பழகிட்டு இருக்கேன் இவர்களை பார்க்கும்பொழுது எனக்கு சாக்கரட்டீஸ் சொன்ன ஒரு விஷயந்தான் நினைவுக்கு வரும் அவர்கிட்ட போய் ஒருத்தர் வந்து வெற்றியோட ரகசியம் உங்களுக்கு தெரியும்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய மேதை ஆகையினால் அந்த ரகசியம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்ட்டு கேட்குறார் சாக்கரட்டீஸ் உடனே சட்டக்காலரை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு போய் பக்கத்தில் இருக்கிற தண்ணி தொட்டியில் அவரை போட்டு ஒரு அமுக்க அமுக்குறார் அவர் மூச்சு தேறி உயிர் பிழைச்சா போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தப்பிச்சு அதற்கு பிறகு சாக்கரட்டீஸை பார்த்து கேட்குறார் நான் வந்து வெற்றியோட ரகசியத்தை தான் நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன் ஆனால் நீங்கள் எனக்கு யமனோட ரகசியத்தை காட்டிடுவீங்க போல்ருக்கே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சாக்கரட்டீஸ் அவரை பார்த்து கேட்குறார் உங்களை தண்ணியில் போட்டு அமுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டார் என்னையா கேள்வி எழுது தண்ணியில் போட்டு என்னை அமுக்கும் பொழுது எனக்கு என்ன திரிஷாவும் நயன்தாராவுமா நினைவுக்கு வருவாங்க மூச்சு விட மாட்டோமா எப்படியாவது உயிர் தப்பித்தால் போதும் அப்படின்னு தானே ஒருத்தருக்கு தோணும் அப்படின்னார் அப்போ வேறு எதுவும் அந்த இடத்துல தோணல இல்லையா அப்படின்னார் வேறு எதுவும் தோணுமா முதல்ல நான் வேணால் அவங்கள போட்டு அமுக்குறேன் உங்களுக்கு எதாவது தோணுதா பார்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ அந்த இடத்துல சாக்ரட்டீஸ் பதில் சொன்னார் எப்படி உங்களை நான் தண்ணீரில் அமுக்கும் பொழுது எப்படியாவது மூச்சு விட்டு உயிர் பிழைக்க மாட்டோமா அப்படின்னு அதை மட்டும் நீ நினைத்தாயோ அது போல நீ எந்த விஷயத்தில் இறங்குகிறாயோ அந்த விஷயத்தில் தீவிரமாக அதை மட்டுமே தீர்க்கமாக நீ யோசிக்கும் பட்சத்தில் அதற்குள் தான் வெற்றி இருக்கிறது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இது வந்து ஒரு பொதுவான கருத்து ஒரு மோட்டிவேஷனுக்காக சொல்வார்கள் இந்த படத்தின் கதைக்காக அதே போல தவித்தவர்கள் தான் இந்த யூனிட்டை சேர்ந்த என்னுடைய நண்பர்கள் குறிப்பாக பிரேமானன் சேது மணிகண்டன் நிறைய இன்னும் அவர்கள் சார்ந்த பல அன்பர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் இந்த கதையை அவர்கள் வந்து இழைத்தார்கள் இந்த வைரத்தை இழைக்கிற மாதிரி இழைத்தார்கள் இதில் என்ன பெருசாக இழைக்கிறதுக்கு இருக்குன்னு ஆஸ்கார்க்கு ட்ரை பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்குள்ள தோணலாம் இன்னைக்கு அழ வைக்கிறது ரொம்ப சுலபம் உணர்ச்சி வசப்பட வைக்கிறது ரொம்ப அதை விட சுலபம் மனம் விட்டு சிரிக்க வைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் அந்த கலை வெகு சிலருக்கு மட்டுமே வசப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதில் தனக்கு நிகர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கும் திகழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் திரு சந்தானம் அவர்கள் இந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு ஏற்பட்ட சிரிப்பில் வைத்தவலி வந்து பாதியில் நான் பல முறை எழுந்து வெளியில் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப உள்ள வந்து அமர்ந்து அந்த படத்தை பார்த்தேன் இந்த அளவுக்கு நகைச்சுவை காட்சிகளை கோர்ப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை தில்லுக்கு திட்டு பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ 
இது பார்த்து த்ரீ பேரை தான் கொஞ்சம் மாத்திருக்காங்க மற்றபடி அந்த இரண்டு பார்ட்டை விட இந்த பார்ட் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு என்ன ஒரு இன்னொரு பெரிய சிறப்புன்னு சொன்னாக்கா நம்ம கதாநாயகன் சந்தானம் அவர்கள் இதில் வந்து தன்னோடு நடித்த பலருக்கும் ஒரு பெரிய வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கார் ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியாக தனித்தனியாக தங்களுடைய பங்கை ரொம்ப செம்மையாக செய்து மனசுக்குள்ளே நிற்கிறாங்க பொதுவாக இது போன்ற பாராட்டு விழாக்கள் இது போன்ற ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து சம்பிரதாயமாகவும் ஒரு நல்ல எண்ணம் கருதியும் வாழ்த்தி பேசுறது அப்படிங்கிறது வந்து மரபு நான் வந்து அந்த மரபில் நின்று பேசலை நிஜமாலுமே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு ஏன்னு சொன்னால் இவர்கள் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பெரிய ஆசை குறிப்பாக இன்றைக்கு சினிமா துறையில் வெற்றி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது மூணு ஷோ நாலு ஷோ ஓடுறது எல்லாம் வெற்றிகரமான கொண்டாட்டமாக இன்றைக்கு விளம்பரப்படுத்தி அதை பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை பல முறை தேட்டருக்கு போய் ஆள் வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அனுப்பக்கூடிய ஒரு நிலையெல்லாமும் நான் கற்பனை கூட செய்து பார்த்திராத ஒன்று அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இன்றைக்கி தேட்டருக்கு ஆட்களை வரவழைத்து அவர்களை குதூகலப்படுத்தி மகிழ்ச்சிப்படுத்தி அவர்களை சந்தோஷமாக வீட்டிற்கு திருப்பி அனுப்புவது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு வித்தை இல்லை அந்த வித்தை இந்த டீமுக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கிறது பிரேமானந்த் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஆர் ஆர் பாட்டு பாட்டில் அவர் ஆடின ஆட்டத்தை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ரஜினிக்கு பிறகு மிக போறவர் சந்தானம் அங்கே எந்த சாமியாரை பார்த்து என்ன லேகியம் வாங்கிட்டு வந்தார்னு எனக்கு தெரியல எல்லாருக்கும் ஆண்டொன்று போனால் வயதொன்று கூடும் அவருக்கு பின்னால் போயிட்டு இருக்கு ரொம்ப ஒரு இளமையை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறார் அது அவருடைய நடிப்பில் சண்டை காட்சிகளில் அவருடைய டைலாக் டெலிவரியில் தோற்றத்தில் எல்லா விதத்திலும் தெரிகிறது இந்த ரசிகர்கள் உலகம் அவர்கிட்ட எதை எதிர்பார்க்கிறார்களோ அதை வந்து டன் கணக்கில் இந்த படத்தில் அள்ளி வைத்து கொடுத்துருக்கிறார் நிச்சயமாக இந்த படம் ஒரு பெரிய வெற்றியை பெறும் இந்த அரங்கத்திலேயோ இல்லை இன்னொரு வேறு ஒரு அரங்கத்திலேயோ அதனுடைய வெற்றி விழா நிச்சயமாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் அந்த விழாவிலும் நான் பேசுவேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு என்னை வாழ்த்துவதற்கு அழைத்த அந்த குழுவினருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி சார் அடுத்ததாக பாடலாசிரியர் திரு எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் பீப்புள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க்ஸ் டு த க்ரூ காஸ்ட் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் ஆஃப்ரோ சும்மா ஜாலியாக நானும் ஆஃப்ரோவும் ஆர்டிகல்ச்சர்னு ஒரு மியூசிக் லேபிள் வச்சுருக்கிறோம் ஜோர்த்தாலெல்லாம் நாங்கள் சேர்ந்து பண்ணது சும்மா ஜாலியாக இந்த படத்துக்காக எழுதுனது தான் இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய ஸ்டேஜ் இவ்வளோ பெரிய படத்துக்கு இது வந்து சேரும்னு எங்களுக்கு தெரியாது தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ நன்றி அடுத்ததாக ஒளிப்பதிவாளர் திரு தீபக் அவருக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது ஆக்சுவலாக எனக்கு சந்தனம் சார் கூட எனக்கு இது ஃபோர்த் ஃபிலிம் எனக்கு எப்பவுமே வந்து சந்தனம் சார் அவங்க டீம் கூட ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னாவே ஒரு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப ஸ்க்ராச்லேருந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுவோம் நம்ம ஜென்ரலாக வந்து எல்லாருமே எல்லாருக்கும் ஒரு தாட் என்ன இருக்கும்னா காமெடி வந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டில் அப்படியே எடுத்துகிட்டாவே சிரிப்பு வந்துடும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஆனால் அது கிடையவே கிடையாது ஆக்சுவலாக காமெடி நம்ம ப்ராப்பரான ஒரு ஷார்ட் பிரேக் டவுனில் பண்ணலன்னா சிரிப்பே வராது அந்த கிராஃப்ட் ஆக்சுவலாக வந்து நான் இம இந்த டீமோட நான் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு எயிட்டியர்ஸாக ட்ராவல் பண்ணிருக்கேன் அந்த எயிட் இயர்ஸ் ட்ராவலில் அந்த ஒரு கிராஃப்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு கற்றுக்கிட்டு அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நாட் ஓன்லி இந்த இவங்களோட படங்கள் இல்லாமல் நான் வெளிப்படங்களில் ஒர்க் பண்ணும்போது கூட அந்த காமெடி சீன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து டிவிஷன் பண்ணும்போது அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கிராஃப்டடான பீப்புள் இந்த படம் பொறுத்தவரையில் நாங்கள் ஆக்சுவலாக பிகினிங்கே என்ன டிசைட் பண்ணோம்னா ஜென்ரலாகவே நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட்டாக இருக்கட்டும் செகண்ட் பார்ட்டாக இருக்கட்டும் அதில் வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட்டோட ரிசம்பிளன்ஸ் வந்து செகண்ட் பார்ட்டில் வரக்கூடாதுன்றதில் வந்து ரொம்ப உறுதியாக இருக்கும் சரி இப்போ வந்து டிடி ரிட்டர்ன்ஸ்னு பண்ணலாம் ஒரு வேறு மாதிரியான ஒரு ஜோனில் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சரி மெயினாக வந்து வந்து கிட்ஸ் அட்ராக்டடாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்து கோஸ்டோட லுக்கை வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ண
இன்னொன்று வந்து படம் வந்து கேம் பேஸில் இருக்கிறதுனால வந்து ஷூட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் அதோடைய இன்புட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு எஃபெக்ட் வரும் அப்படி இல்லாமல் ஆன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கே அந்த ஃபீல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காகன்னு சொல்லிட்டு ஆர்ட் டைரக்டர் கூட பேலட்லேருந்து எல்லாமே ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு லைட்டிங்லேருந்து ஆர்டிஸ்ட் உள்ளே வரும்போதே அந்த கேமுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி தான் அவங்களுக்கும் ஃபீல் இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் பிளான் பண்ணி பண்ணோம் ஆனந்தை பொறுத்தவரையில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணியிருக்காரு எனக்கு ரொ அவரோட ஸ்க்ரீன் ப்ளே வந்து அந்த த வே ஹி இம்ப்ரூவைசஸ் இட் வந்து டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆக்சுவலாக அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து கேரக்டர்ஸை வந்து லிங்க் பண்ணுவார் எல்லாமே ரொம்ப சீக்வன்சஸாக இருக்கும் எதுவுமே வந்து பிட் பிட் காமெடி அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது எல்லாமே வந்து ஸ்டோரி ரிலேட்டடாக இருக்கும் எல்லாருமே பாருங்கள் பார்த்து இது பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ எல்லாருமே ரொம்ப எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுமே ரொம்ப நல்லா அவங்களோட பெஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நன்றி தீபக் அடுத்ததாக இசைமை போல வணக்கம் சந்தானம் சாருக்கு வணக்கம் நான் வந்து என் பேர் ஆஃப்ரோ நான் ஒரு இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட் இந்த படத்தில் நான் ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் வழக்கமாக நாங்கள் வந்து இண்டிபெண்ட் மியூசிக்னால் நிறைய ஃப்ரீடம் இருக்கும் நான் எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எங்கள் இஷ்டத்துக்கு நாங்கள் என்னமோ ரூல்ஸ் எல்லாம் உடச்சி நம்ம ஒன்று பண்ணுவோம் சினிமா படத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது கதைக்காக சாங் கம்போஸ் பண்ணணும்னு உட்காரும்போது அது வந்து உண்மையிலே ஒரு சேலஞ்சான ஒரு விஷயம் ஆனால் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த ப்ராசஸே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்குனதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் தேங்க்யூ சொல்ல வேண்டியது வந்து டைரக்டர் பிரேமானந்துக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்டு சேதுவுக்கும் தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் மற்றபடி இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய போராட்டம் எங்களுக்கு வந்து மேடை கிடைக்கிறது வந்து ஒரு கஷ்டம் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இப் இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதுக்கு வந்து சந்தனம் சார் தான் நான் தேங்க்யூ சொல்லணும் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு மியூசிக் டைரக்டராக இந்த ஸ்டேஜில் நான் இருக்கேன் ஸோ வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் அண்ட் இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்க மெயினாக சந்தானம் சாரோட ஃபேன்ஸுக்கு இது ஒரு கம்ப்ளீட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ட்ரீட்டாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ ட்வெண்ட்டி எயிட்த் ஜூலை எல்லாருமே படம் பாருங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச் நன்றி அடுத்ததாக படத்தை பற்றி கொஞ்சம் நீண்டமாக விரிவாக ஸ்டன் மாஸ்டர் கதை அவர்கள் பேச இது இந்த படம் வந்து சந்தானம் சருடைய பன்னெண்டாவது படம் நான் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி தில்லுக்கு துட்டு ஒன்று டூ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் பார்த்து இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷன் இந்த ஆல் ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷனில் யாருக்குமே அடிபடாமல் சேஃபாக எல்லா எடுத்திருக்கோம் ஸோ பே படம்னாலே தெரியும் யாரில் பறக்கிறது தான் ஸோ யார் எல்லோரும் யாரில் பறந்தாங்க ஜாலியாக இருக்கும் படம் பார்க்குறதுக்கு தேங்க்யூ திரு ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா சந்தான சருக்கும் டேரக்டர் ஆனந்துக்கும் தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க தான் படத்துக்கு டிடி ரிட்டர்ன் சொல்லணும்னா இஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மூவி ஒரு கோஸ் படம்னா ஹியூமர் மட்டும்தான் இருக்கும் பட் இதில் வந்து ஒரு கிட்ஸ் ஷோ ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த கிட்ஸ் ஷோ வந்து ஆடியன்ஸ் புரியணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய ஷார்ட்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ ஆனந்தம் அது மாதிரி நிறையா ஷார்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தார் ஸோ அதை எடிட் பண்ணுற ஒரு ஒரு கேமும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாகவும் ஒரு எடிட்டருக்கு ஒரு சா ஒரு நல்ல ஒரு இதாக இருந்தது அதேமாரி சந்தான சார் ஒரு ஒரு கேமும் எப்படி ஜெயிச்சுட்டு வராருன்றத ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் ஹியூமராகவும் பண்ணியிருந்தார் ஆனந்தம் சொல்ல போனால் டெக்னிக்கலி ஆனந்த் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பார் அவருக்கு என்ன வேணுமோ அதை கரெக்டாக கேட்டு வாங்கிக்கிற ஃபுல் கெப்பாசிட்டி ஆனந்தக்கிட்டே இருக்கு ஸோ எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் நன்றி அடுத்ததாக கலை இயக்குனர் திரு மோகன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல சந்தான சாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா வல்லவனுக்கு புள்ளும் ஆயுதம் என்னோடய அவரோட முதல் முதல்ல இணைந்த படம் மிக பிரம்மாண்டமான செட்டை எனக்கு வந்து தொடக்கத்தில் கொடுத்து முத முதல் அப்பா கையால் தான் அந்த செட்டு தொடங்கி வச்சேன் அவர் தான் ஆரம்பித்து வச்சார் ஸோ இந்த நேரத்தில் அதை நினச்சி பார்க்குறேன் இப்போ தொடர்ந்து ஏழு படங்கள் இது வந்து எனக்கு டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் தில்லுக்கு தொட்டு பண்ணும்போதே வந்து ஒரு தில்லுக்கு தொட்டுன்னு சொல்லும்போது எப்போவுமே படம் சி இதில் டிவியில் போட்டாலும் சரி எப்போ போட்டாலும் சரி அது ஒரு பயங்கர ஹாப்பியாக இருக்கும் அது படம் காமெடி படம் பயங்கர காமெடி இருக்கும் அப்படின்றது திலீக் திலீக் டூ அப்படின்னு தொடர்ந்து நான் வந்து இப்போ ஆனந்த் சார் எனக்கு அவர் இந்த படம் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு அவர் கூட இது ர
ஸோ இந்த டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் இந்த படத்தில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பார்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டேரக்டர் சொன்ன இதுன்னா ஒரு ஃப்ரெஞ்சு கேஸ்டில் அதில் நடக்கிற ஒரு சம்பவம் அது தான் கதையே அப்படின்னு இந்த படத்தில் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் ஏ டு இசட் படம் ஆரம்பிச்சது முடிகிற வரைக்கும் வந்து செட்டில் தான் இருக்கும் எல்லாமே செட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா தில்லி தூட்டு ஃபஸ்ட் பார்ட் பண்ணும்போது அந்த செட்டை பற்றி நிறைய பேசுனாங்க ஸோ இந்த படம் வந்து பெருசாக பேசப்படும் அதில் வந்து முக்கியமாக அந்த கேஸ்டில் வந்து ஒரு ஃபயர் ஃபயரான ஒரு பங்களா எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபீல்டில் ஃபுல் பங்களாக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு மேஸ் செட்டு அந்த மேஸ் செட்டு மேஸ்னா கேம் ஒரு சம்மந்தப்பட்டு அந்த செட்டு அது ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக அதை மார்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மார்க் பண்ணும் ஏன்னா டைரக்டர் வந்து சீன் பை சீன் பயங்கர பில்லியன்ட் அவர் அது சொல்ல முடியாது படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியாது அவர் வந்து ஒரு ஒவ்வொன்றுக்கும் எனக்கு ஸ்பாட்டில் நான் மார்க் பண்ணும்போது சொல்லுவார் எனக்கு ஹீரோ இந்த வழியாக வராரு அங்கே போனால் வழியை தெரியக்கூடாது பட் இன்னொருத்தவங்க அவங்க பின்னாடி வர ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேரக்டர் இப்படி இப்படி சொல்லும்போது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நாங்கள் வந்து ஃப்ளோரில் மார்க் பண்ணிவிட்டு இது இப்படி தான் வரும் இப்படி தான் வரும்னு சொல்லி பிஃபோர் அப் ப்ரீ பிளான் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு மார்க் பண்ணும்போதே டேரக்டர் கூட நின்று தான் வந்து ஏன்னா கதையோடு வர்றதுனால ஒவ்வொன்றத்தையும் சொல்லுவார் எனக்கு இந்த இடத்துல இவங்க வராங்க இவங்க ஓடி வராங்க இங்கே மேலே வந்து இப்படி சொல்லும்போது அது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங் ஆகுது பட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக ஒர்க் பண்ணது அந்த கேம் செட்டு பிரம்மாண்டமாக வந்திருக்கிறது மற்றபடி அந்த பங்களா அந்த பங்களாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ்பேக் வந்து ஃப்ரெஷ் லுக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபயர் லுக் இந்த ஃபயர் எஃபெக்டில் இருக்கிற ஒரு லுக் இந்த ரெண்டு வேரியேஷன் ஒரே பங்களா பண்ணும் அதுக்கு பங்களா ஸ்பேஸ் இல்லைன்னு சொல்லி நிறைய செட்டு போட வேண்டியது செட் காஸ்ட் வந்து அது நிறைய ரொம்ப நிறைய பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு டூ அண்ட் ஆஃப் க்ரோஸ் மேலே செட்டுக்கு மட்டுமே பண்ணியிருக்காங்க அது எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ அதுதான் மிக பிரமாணமான ஒர்க் இந்த படத்தில் வந்து பண்ணியிருக்கோம் டேரக்டர் டீமில் சேது சார் முருகன் சார் அவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு இன்புட் கொடுப்பாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா சேது சார் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி எனக்கு வந்து மணி கன் வேணும் அப்படின்னு வர அது வந்து அந்த சாங்கில் பார்த்துருக்கீங்க அது இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஒருத்தரோட அந்த ஆர்ட்டு ரிலேட்டடாகவே சில விஷயங்களை கேட்பாங்க அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த சீனுக்கு தேவையானதாக இருக்கும் ஸோ எல்லாருமே இது பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் என்னோட அந்த செட்டில் ப்ரொடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் வந்து சாமிநாதன் சார் ராஜ்குமார் அண்ணன் ராஜ்குமார் அண்ணை பற்றி சொன்னால் அவர் காலையில் செட்டுக்கு அஞ்சரை மணிக்கு கூட வந்துடுவார் செட்டு மார்க் பண்ண நாள்லேருந்து ஸோ ஒவ்வொரு செட்லையும் கூட வந்து பயங்கரமாக எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் செட்டில் இருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லோரும் ப்ரொடக்ஷன் சைடில் எங்கள் ப்ரொடியூசர் ஆர்கே என்டர்டெயின்மெண்ட் அவர் சொல்லவே தேவை அவர் என்னோடய மிக நெருங்கிய நெருங்கின்னு சொல்ல முடியாது அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு மனிதர் அவர் கேட்டதெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் கூட கிஷோர் சார் அத்தனை பேரும் இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ணும்போது வீடியோ சிரித்தோம் கண்டிப்பாக சிரிக்கிறதுனா அது சாதாரண சார் சொன்ன மாதிரி வயிறு புண்ணாயிட்டு வெளில கண்டிப்பாக வயிறு புண்ணாகிறது நிச்சயம் அதில் சந்தேகமாக கிடையாது அந்த அளவுக்கான பயங்கரமான சிரிப்புகளில் தான் இந்த படம் இருக்கும் ஒரு பாட்டு சிரிப்பு இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் சிரிப்பு அப்படிலாம் கிடையாது படம் ஆரம்பிச்சிருந்து முடிகிற வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு எந்து நினச்சி நினச்சி சிரிச்சுட்டே போகிறீங்க ஸோ அந்த நாளுக்கு நானும் காத்துட்டு இருக்கேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் வாய்ப்புக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ நன்றி எங்களின் அழைப்பு வணக்கம் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரெண்டு நாள் முன்னாடி அண்ணன் ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்தேன் இந்த படத்துல வந்து மூணு அரணூஸ் ரெண்டு பைத்தியம் ஒன்று வைத்தியச்சல் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பேரா சொன்னாரு அதுல ரெண்டு பைத்தியம் சொன்னார்ல அதுல மொத பைத்தியம் நான் தான் இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கொடுத்த ஆனந்த் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆனந்தை பற்றி சொல்லணும்னா பதினஞ்சு இருபது வருஷம் லெமிச பாலில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய டைலாக்கில் நீங்கள் நிறைய ரசிச்சுருப்பீங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரூம் ரூம் ஏறி தனியாக போட்டுருவாங்கல்ல அந்த மாதிரி போட்டுருவா பண்ண ஆனந்த் முருகாதன சேது மாறன்ன எல்லாருமே மாறன் இதை பற்றி சொல்லணும்னா அவர் ஒரு கூட பிறந்தான மாதிரி நான் நிறைய விஷயத்தை அவங்கள்ட்ட தான் ஷேர் பண்ணுவேன் நல்லது கெட்டது நல்ல காதல் தொப்பி வச்சுருவேன் ஏன்னா ஒரு காலம் சேர்த்துல மாட்டிச்சுன்னா நீ என்ன பண்ணுன்னா இன்னொரு காலம் வச்சு சேர்த்துல வச்சு அப்படின்னு சொல்லுவா போல அந்த பக்கத்து பாவர் ஐடியா கூட பாப்போல இது நல்லா அதை என்ஜாய் பண்ண வேண்டியது தான் தீரான எங்க என்ன லேட்டு முன்னாடி வா மூஞ்சிதான்
இன்னொரு அவங்க எதுவும் வந்துட்டனா நம்ம சேர்ந்து பண்ணலாம் எப்சி விஜயன் சார் எங்க சந்தான <laughs> சந்தானம் பத்தி சொல்லணும்னா மற்ற ஆர்டிஸ்ட்ல வாய்ப்பு கொடுப்பாங்களே ஸ்பேஸ் கொடுப்பாங்க இப்ப நம்ம ஒரு காமெடி பண்ணோம்னா அதை மொக்க காமெடி ஆகாம அதுக்கு நல்ல கவுண்டர் கொடுத்து இந்த பூவோடு யாரும் சேர்ந்து மணக்கம் இல்ல அந்த மாதிரிதான் நாங்க அவர் கூட சேர்ந்துட்டாலே எங்க காமெடி நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு அந்த டீம் வந்து பக்காவா வச்சுட்டு அது மெல்லு சபால வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஆபீஸ் போட்டு அவங்க கூட இவ்வளவு டிராவல் பண்றாரு ஆனா நானும் அவங்க டீம் தானே அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அவங்க ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் கேமராமேன் தீபக் ஹரி ஹார்ட் டைரக்டர் நிறைய பேர் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நிறைய பேர் விட்டுருவேன்னு நினைக்கிறேன் சுரபி மேடம் கூல் சுரேஷ் பா இன்னைக்கு புது படம் வந்தாலே ப்ரொமோஷன்ல அவர் தாங்க இன்னைக்கு ட்ரெண்டிங்க அவர் தான் அதை நீங்க நல்லா பண்றீங்க சூப்பரா பண்றீங்க இதை கண்டினியூ பண்ணுங்க நிறைய பேருக்கு வந்து அது ஒரு நல்லா இருக்கு எல்லாமே ரசிக்கிறாங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது வேற நிறைய பேர் என்ன எனக்கு தெரியல பிகாஸ் ஆஃப் எனக்கு ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபிளைட்டு ஃபிளைட்டில் கூட நான் வேலை முடியாத விஜய் மசகன் தான் வேலை வேலை விட்டு அவ்வளோதான் வேற எதுவும் இல்லை நன்றி தந்தன் ஒன்றும் நீங்கள் நிறைய படம் நிறைய காமெடி வாய்ப்பு வரும் இல்லைனா எங்களை காமெடிக்கு பஞ்சன்றாங்க அது எங்க மேல தப்பு இல்லை ஒரு தான் தப்பு அதனால நிறைய காமெடி படம் பண்ணுங்க அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் கூப்பிடும் போது ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் யூனியன் செக்ரட்டரி பேப்சி செக்ரட்டரி தான் சொன்னாரு இந்த படத்துக்கு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் நான் அந்த வகையில் தான் என்னை கூப்பிட்டாரு அதனால பெப்சியிலிருந்து நான் வந்து ஒரு கெஸ்டாக வரல இங்க இதில் ஒர்க் பண்ண ஒருத்தராக தான் இங்கே வந்து பேசுகிறேன் ஸோ இந்த இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தயாரிப்பாளர் ரமேஷ்குமார் சந்தானம் சாருடைய ஃப்ரெண்டு ஆனால் சந்தானம் சார் தான் ப்ரொடியூசர் அவர் ரெண்டு பேர் இருந்தால் நான் சந்தானம் சாரை பற்றி கொஞ்சம் காட்டும் போதாக சொல்லுவேன் தயவு செஞ்சு குறைச்சிக்காதீங்க பொறுக்க தெரியாதவர் அவர் உண்மையை சொல்லுங்கன்னா அதுதான் நான் சொல்லுவேன் ஒரு படம் எடுக்கும் போது அது அந்த பட்ஜெட்டை முடிச்சு நாம் ரெண்டு காசு சம்பாதிக்கணும் எல்லாமே துணி கூட அவர்கிட்ட இல்லை எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும்ன்ற ஒரு மனப்பான்மை தான் அவர்கிட்ட இருக்கு நானும் நிறைய நாட்டு இந்த படம் ஆரம்பத்துல இருந்து சொல்லிட்டேன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் ரெண்டு படம் பண்ண டக்காலிட்டி சபாபதி அது ரெண்டும் எங்க கண்ட்ரோல்ல வந்தது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜரா இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ள முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எங்க கண்ட்ரோல்ல வந்தது ஆனா இந்த படம் நிச்சயமா எங்க கண்ட்ரோல்ல வரல வராம நான் கோச்சு கூட சில நாள் ஷூட்டிங் கூட போல ஏன்னா இதற்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டது டைரக்டர் மட்டும்தான் டைரக்டரும் யோசிச்சுட்டு யோசிச்சுட்டு நைட்டெல்லாம் தனிமையில் உட்காந்துட்டு அவர் யோசிச்சுட்டு ஓட்டு நான் கூட கூட்டிருவேன் என்ன சார் வேறு யாரும் இல்லை நீங்கள் மட்டுமே வா ஒரு ப்ரோக்ராம் சொல்கிறதுல கூட என்னை கூப்பிட்டு அவர் ஒருத்தர் தான் இருப்பார் ஆஃபீஸில் சரி போன பிறகு சொல்லுவார் நான் நம்ம அதுக்கு தந்து ஏற்பாடு பண்ணி கொடுப்போம் பட் இது வந்து ஒரு பட்ஜெட்டுக்குள்ளே நிச்சயமாக வரல ரெண்டு மடங்கு ஆயிடுச்சு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டால் ரெண்டு மடங்கு ஆயிடுச்சு ஆனால் படம் நல்லா வந்திருக்கு படத்தை பார்த்து சரி பரவாயில்ல படம் எல்லாம் வேணுங்கிறதுல அது ஒரு சந்தோஷப்பட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் உண்மையிலே நான் மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கும் தனித்தனியாக பேர் சொல்ல எல்லாருக்கும் வாட்டு சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த படத்துக்கு ரொம்ப டிலே என்ன சொல்றது தெரியல ஒரு நூறு படம் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரொடக்ஷன் வேணுங்கிறா என்னுடைய கண்ட்ரோலை மீறி போன படம் இது ஒன்று தான் தயவு செஞ்சு ஆனந்த் சார் இதோட நிறுத்திக்காங்க இன்னும் ஒன்று சொல்றேன் நான் ஒரு இப்ப வந்து பெட்சி செயலாளர் சொல்றேன் உடனே நீங்க டைரக்ட் சொல்ல மெம்பர் ஆயிடுங்க நன்றி வணக்கம் மேடையில் இருந்து அமர்ந்து பேசி எங்களை வாழ்த்திய அனைவருக்கும் நன்றி
Rita, can you be on stage? Please welcome. Baby Manasvi. Nadigatthiru Bipin Kumar Varukal. Nadigatthiru Sai Dina Varukal. Saidi Saidi Vanna Navargal. Masum Shankar Pula Bagatri, Kul Suresh of Rigli Medal Sandanam Rasir Mandra Talever, Kumaravil, Anever Kumanakam Madaila Pesi Kaitatal Ranga Lok and a period of Pachalar Langa, the Isin in England or Kaiti Tiranga. In the Kaitatal Thirteen 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 In the Kaitatal Lanitum, in the DD returns in the team Madame Poisero. Hello, Madaila and Pesi. And I in the matter one day and I go on the Rumba special Karna, you think the word number and I do work you, Uru Madela Goda, now Sandan Goda Hokan Zilla, Nandri Sandanam Yana D D Abina Paranga, D and Dal in the day, D and Dal the dreams. Apra Maria video and a papa. So, this is the frame. So, this is the frame. This is இந்த frame. This is the 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 Terida, Yena, putting a cut money for a body. in the Portal on the Nadigara Wom, Ashton Dram or Punia, say the Avril Kimikan and Parna in the Madri Porta promote Pandra the Kaga. Now, Mutum Ulacha Pata, the Kuras and the Nambulan Sende, Kurviaga Ulikiranga, other K, 
சந்தானத்துக்கு தான் மிகப்பெரிய நன்றியை சொல்லணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டீம் இருக்கிறதால தான் இவங்க கூட இருக்கவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த படத்தை இன்னமும் பெரிய அளவில் கொண்டு போக போகிறோம் அப்புறம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா திடீர்னு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஃபோன் பண்ணுவாங்க அது கூழு ஸ்பாட்டுக்கு உடனே வா அப்படின்னு என்னப்பா திடீர்னு கூப்பிடுங்க இல்லை ஒரு ஒரு காமெடி ஒன்று திடீர் ஞாபகம் வந்துச்சு நீ டக்குன்னு வந்தேன்னா ஒன்றை வச்சு எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லுவார் இயக்குனர் ஆனந்த் அவர்கள் அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி சந்தானம் சார் இப்போது சார் பேசும்போது சொன்னாங்க ஆன்மீகத்தை நோக்கி இமயமலைக்கு போயிட்டுருக்காரு அப்படின்னு உண்மையிலே சொல்கிறேன் அந்த இமயமலைக்கு நகரும் சக்தி இருந்தால் நடமாடும் சக்தி இருந்தால் அது கண்டிப்பாக உன்னை தேடி வரும் காரணம் உன்னுடைய குணம் அந்த குணம் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் வந்து இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்காரு அவர் ஏன் நம்மளை தேடி வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இமயமலையே உன்னை தேடி வரும் அந்த ஆண்டவனோட இதனால் நினைக்கிறான் அதுக்கு நகரும் சக்தி இல்லை பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா இதுதான் என் நண்பன் அப்படின்னு சொல்றது நீங்க கை தட்டாட்டியும் என் நண்பன் வந்து காமெடி பண்ணியிருக்கான் அவனுக்காக தயவு செஞ்சு சிரிங்க அப்படின்னு போய் நடுவில் ஒரு கவுண்டர் போட்டார் பார்த்தீங்களா இதுதான் அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து நான் ஒரு ஒரு வில்லனாக நடிச்சிருக்கேன் ஒரு சின்ன வில்லனாக நடிச்சிருக்கேன் ஃபைட்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு வந்து உண்மையிலே வில்லன் இல்லையா பாப்பா அவர் பெரிய ஆமாம் அவர் பெரிய வில்லன் நான் சின்ன வில்லன் அதற்கு எனக்கு உதவியாக இருந்த ஹரி மாஸ்டர் உங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி ஏன்னா எனக்கு தள்ளி விட்டு மண்டையிலலாம் அடிபட வச்சிங்கல்ல மிக்க நன்றி அப்புறம் டேட்டு சார் சொல்லிடுவா இந்த டிடி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்ன்றது ஆக்சுவலாக டிடி அப்படின்னாக்கா ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவ் அதுதான் இந்த படத்துக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் பல எதிர்ப்புகள்லாம் வருது இல்லையா அப்போ நான் டேட்டுகிட்ட கேட்டேன் என்ன சார் இது இப்போ ஏற்கனவே விஜய் சார் படத்துக்கெல்லாம் அவ்வளோ எதிர்ப்பு வருது டிடின்னு சொல்லி வச்சுருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னார் இல்லை இந்த படத்தில் வந்து கேரக்டர் அந்த மாதிரி சந்தான சாரே வந்து இதில் வந்து தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி சீன் இருக்குது அதனால் அவர் தண்ணி அடிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னாரு அதே மாதிரி அந்த சீனையும் ஷூட் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் என்னை பற்றி கேட்குறப்ப அவர் சொன்னார் இல்லை கூழு நீயும் தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி சீன் இருக்குது அதனால் நீ வந்து தண்ணி அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நான் சொன்னேன் எனக்கு தண்ணி அடிக்கிற பழக்கம் இல்லைப்பா அப்படின்னா இல்லை இந்த சீன் வந்து தத்ரூபமாக இருக்கணும் அதனால் வந்து நீ தண்ணி அடிக்கிறத கண்டிப்பாக நீ கற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும்னாரு நான் அதனால் யாருக்கும் தெரியாமல் ரூமுக்குள்ளே போய் தண்ணி அடிக்க ஆரம்பித்தேன் இப்போ இங்கே வரும்போது இல்லை நிஜமாக தாங்க நான் சும்மா போய் சொல்ல இப்போ இங்கே வரும்போது கூட தண்ணி அடிச்சுட்டு வரலாம் தான் நினச்சேன் சரி இருந்தாலும் நீங்களாம் எதுவும் தப்பாக நினைப்பீங்க பாரு அவன் தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு இருந்தாலும் பெரியவங்க இருந்தாலும் சரி ப்ரெஸ் மீடியா மீடியா பீப்புள் இருந்தாலும் சரி உங்கள் முன்னாடியே தண்ணி அடிக்கிறேன் யார் யார் மேலே என்ன கேஸ் போகிறான்னு பார்க்குறேன் புரியுதுங்களா நான் அதை பற்றிலாம் எதுவும் கவலைப்படவே இல்லை தண்ணி அடிப்பையா தண்ணி அடிப்பேன் தண்ணி அடிப்பேன் தண்ணி அடிப்பேன் முடிஞ்சு முடிஞ்சா தரத்து பாருங்க யாருக்கு இப்படி பயங்கரமான காமெடி எல்லாம் இந்த படத்துல இருக்கு படத்தை பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க ஒத்துக்க மாட்டீங்களா இந்த மாதிரி காமெடி இல்லையா ஏ அப்ப என் சீன்லாம் வெட்டிட்டீங்களா பாப்பா எனவே அப்படியா எனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டதில் ரொம்ப சந்தோஷம் வருகின்ற இருபத்தி எட்டாம் தேதி படம் வருது எல்லோரும் தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நன்றி 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 அடுத்ததாக மசூம் சங்கர் அவர்கள் அது மசூம் இல்லை மசூம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாருக்கும் Sorry if I speak uh, wrong Tamil, uh, I just want to say how happy I am. I am very happy that finally this uh, movie DD Returns is coming out. I had great, great time enjoying every day shooting with all of us, all of the whole team. Santanam sir to Surubi to Setu, Moo, makeup artists, everybody, all the people in the team. our director sir of course i have to start um, a paragraph of probably an essay madri actually i'll have to speak on him because our director is amazing first of all um, whatever our dop uh, have said deepak has said the 
way he has done the screenplay uh, you know nam appala thoda is just amazing the connection with the characters ala is just very amazing that is please you will have to clap for this guys characters a romo romo mukhyo actually in the padatle uh, because um, we all are coming together for the entire million of the audiences to make them laugh and entertain and have fun together so each and every one in this film a very important manasvi's character is the only child artist we have in the film but you should see what a diva this one is we have already seen the trailer how she is using the bow and arrow she was doing all the time actually this and all drama also a little bit <laughs> and everybody else was amazing apart from santanam sir always meditating and shooting i think i did not get much time to talk to him but one day i will <laughs> so and any which way we have to do uh, one meditation camp also as we decided for entire chennai i think it will be very beneficial because uh, the way you are progressing every day in your films i have been seeing your films previously also i think it's mind blowing i love it i love your progress and i'm so grateful for premanand sir to give me an opportunity in this film and play a villi which i've never done in my life personally also so you know um, i'm just requesting you guys that you decide if this villain is up to the mark <laughs> what i directly decided and how this villi is uh, trying to you know um, have a fight with the hero i don't think so hero is letting any chance to this villain only <laughs> hero is the hero at the end so please watch our film dd returns um, we have a lot of expectations of you guys to enjoy it thoroughly correctly thoroughly so thank you so much and please watch our film thank you i would like to invite ms rita to say a few words rita ma'am uh, first <laughs> first i am not an actor i never acted in any movie and in any theater uh, normally so i just came to india because somehow i felt i came home and it happened that the tamil movies always use some white skin and and uh, murugan just <laughs> selected me for a background i thought and uh, i became a biggest uh, psychopath grandma <laughs> in this movie so um for me anand it was a uh, a so beautiful uh, who i don't know uh i i, I acted I, I background oh sorry <laughs> in many movies I never had a team like this really oh <laughs> uh, I have to wear a light lens I'm sure you will see it very difficult but uh, I could do <laughs> sorry <laughs> I could do so many things just because of this team and uh, Oh. <laughs> so it was really somehow touching me so much. I had the accident and I had I have to wear a very heavy axe. And they made for me a, a dummy which is very soft and it was so kind everything and uh, yeah. I don't know. Thank you so much. Thank you Anna. and thank you everybody. Really it's uh, <laughs> Nandri, thank you. Next, baby Manasvi. Now, Lord Manasvi, DD Returns movie le, all army romba hard work pani in the part the pani irko. Na director uncle ka, sandana uncle ka, cameraman uncle ka, all army romba romba thank you soli karay. Na ani kore super ana opportunity vani in the part the tandir kanga. And all army vandu to oru oru pudu pudu character le, oru super ana oru role ko. முருகாங்கிள்ஸ் அண்ட் அண்ணாஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ 
அண்ட் நிறையா ஆ அதுக்கப்புறம் சுருதி அக்கா ரொம்ப ஸ்வீட் எல்லாருமே வந்து நாங்கள் ஜாலியாக விளாண்டுட்ருப்போம் ஷார்ட்டு வந்து நடித்து முடித்ததுக்கப்புறம் ஷார்ட்லலாம் நாங்கள் சீரியஸாக இருப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து உடனே வந்து ஜாலியாக பேசிட்டு அந்த மாதிரி இருப்போம் அண்ட் சந்தானமங்கு நல்ல சீரியஸான ஷார்ட் போயிட்டுருக்க போது சிரி பேத்தி விட்டுருவாங்க அப்போலாம் கூட வந்துட்டு செம்மையாக ஜாலியாக இருக்கும் இந்த மசம் சங்கர் அக்கா இட் இஸ் வெரி ஸ்வீட் கேரக்டர் தட் நம்ம நாங்கள் எப்போ பார்த்து பேசிகிட்டே இருப்போம் ஷார்ட்டுக்கு கூப்பிடுவாங்க அதை கூட கதை ஆ ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருப்போம் ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியான ஒரு ஃபன்னான ஒரு அக்கா அண்ட் வி ஆல்வேஸ் டாக் அபவுட் பெட்ஸ் அண்ட் ரீட்டா அக்கா வி ப்ளே லாட் ஆஃப் கேம்ஸ் அண்ட் ஆக்டிங் நான் வந்து அவங்களுக்கு தமிழ்லாம் வந்து சொல்லி தருவேன் அண்ட் ஷூஸ் ஓகே ஓகே அப்படின்னு அவங்களே கேட்டுட்டு அழகாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அண்ட் த ஓல் டீம் ஐ லவ் எவ்ரி ஒன் மாரன் அங்கிள் அண்ட் சேது அங்கிள் நான் யாராவது மனநிலைன்னா ரொம்ப ரொம்ப சாரி ஸோ அண்ட் அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் நன்றி நன்றி அடுத்ததாக திரு பிபின் குமார் எல்லா டெக்னீஷியன் அங்கிள்ஸ் அண்ணா அண்ட் அக்காஸ் ஏடி அண்ணா அக்காஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ வணக்கம் இங்க கூடியிருக்கும் அத்தனை பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் மாலை வணக்கங்கள் என் பேர் பிபின் இது என்னுடைய மூணாவது படம் சந்தானம் சாரோட சார் நானும் உங்கள் ஆஸ்தான கம்பெனி ஆர்டிஸ்டாகவே மாறிடுறேன் சார் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது அவர் தான் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு தேங்க்ஸ் டு பிரேமானந்த் தேங்க்ஸ் டு முருகனா அண்ட் சேதுனா அஸ் வெல் மாரனா அஸ் வெல் இந்த படம் ஹஸ் பின் நான் டிடி டூ பண்ணியிருக்கிறேன் டிடி டூ பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் டிடி ரிட்டர்ன்ஸில் வந்து ஹாரர் காமெடி தான் ஜான்ர ஆனால் தி ஒன்லி திங் தட் இஸ் காமன் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே இப்போ இது இருக்கிறது என்னென்னா ஹியூமர் தான் த ஹியூமர் ரிமெயின்ஸ் அன்பவுண்டட் சாரி நான் நடு நடுவில் தமிழ்லேயும் மல இங்கிலீஷ்லேயும் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு அதிகமான பதட்டம் வந்துச்சுன்னா நான் இங்கிலீஷுக்கு போயிடுவேன் ஸோ தட்ஸ் வை தி இங்கிலீஷ் கம்ஸ் இன் த ஹியூமர் இஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஹியூமர் இதில் டிடி டூவில் எனக்கும் மொட்டராஜேந்திரன் சாருக்கும் இருந்த காம்பினேஷனில் அந்த கதவு காமெடி ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்தில் எனக்கும் முனீஷ் காந்துக்கும் இருக்கிற காம்பினேஷன் நல்லா இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் தான் பார்த்து சொல்லணும் படம் பாருங்கள் நான் வந்து வுடன் சே எனி திங் நெகட்டிவ் ஆப்சுலூட்லி ப்ரில்லியன்ட் மூவி ஐ லவ் டூயிங் த மூவி அஸ் வெல் ஆனால் தயவு செஞ்சு எல்லோரும் தியேட்டருக்கு வாங்க படம் பாருங்கள் ஃபேமிலியோடு வாங்க சங்கோஜம் இல்லாமல் படம் பார்க்கலாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் டூ ஹவர்ஸ் ப்ளஸ் ஐம் ஷுவர் கேரண்டிட் லாஃப் இருக்குது இந்த படத்தில் தேங்க்யூ வெரி மச் எல்லோரும் வந்ததுக்கு தேங்க்யூ சந்தானம் சார் தேங்க்யூ பிரேமானந்த் தேங்க்யூ த என்டையர் டீம் ஃபெப்சி விஜயன் சார் ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு சேஸ் நான் வந்து ஒரு ட்ரெயின்ட் ஆக்டர் கிடையாது இருந்தாலும் என்னை வந்து கம்ஃபர்டபுளாக கூட ட்ராவல் பண்ண வைக்கிறது இவங்க தான் இந்த டீம் இந்த யூனிட் இஸ் லைக் ஃபேமிலி டு மீ ஐ அப்சலூட்லி என்ஜாய் ஒர்க்கிங் வித் தம் இட்ஸ் அதாவது படம் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்குதோ இவங்களோட வேலை செய்கிறதுக்கு அதே அளவு என்ஜாய்மெண்ட் எனக்கு இருக்குது தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ சார் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் விஷ் ஆல் ஓவர்ஸ் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ சார் அடுத்ததாக நடிகர் திரு சாய் தீனா அவர்கள் எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் மேலே அமர்ந்திருக்க பெரியவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் சந்தனா சார்ந்துக்கு சாரி நிறைய படங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் படத்துக்கு போனால் எப்போ வீட்டு ஷூட்டிங் முடியும் ஆறு மணியாக நான் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தோணும் பொதுவாக நடிகர்களுக்கு எல்லாருக்கும் தோணும் ஆனால் எனக்கு சந்தனா சார் படத்தில் குறிப்பாக ஆனந்த் சேதன்ன அப்புறம் நம்ம நம்ம அண்ணன் அப்புறம் முருகா அப்புறம் எல்லாருமே மாறன் எல்லாம் சேர்ந்துன்னு வீட்டுக்கெல்லாம் போக தோணாது சரி வேலை வேறு இல்லாமல் வேலை இருக்குதுன்னா அவங்களால போயிட்டு இன்னொரு ஷூட் போகணுன்றதுக்காக ஓடுவேன் இதை வருது மற்ற நேரங்கள் எல்லாமே அங்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் குறிப்பாக சந்தானா சார் இருக்கு நான் ஒரு பெரிய லவ்வர் அவருக்கு தெரியாது இல்லை நான் அவரை ரொம்ப லவ் பண்ணுவேன் ஏன்னா அவர் ஒரு நல்ல மனிதநேயம் உள்ள ஒரு மனிதர் நான் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் தொடர்ச்சியாக சந்தானா சார் பேர் மட்டும் தான் கேட்டுட்ருக்கேன் எங்கள் ஏரியாவில் எங்கள் ஏரியாவில் சந்து பொண்ணில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ஆனதை தெரியும் எங்கள் ஏரியாவில் சந்து கொண்டு இருக்கிறதுலாம் ஆனந்த் தெரியும் ஆனந்த் ஒரு நல்ல பாக்ஸர் வேறு ஸோ அவன் திடீர்னு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு லுலு சபாக்குள்ளே போனான் 
அப்போ நானும் வாய்ப்பு தேடிட்டு சினிமாக்குள்ள நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ தினமும் சந்தன சாஹேப் பற்றி ஆனந்த் வந்து என்கிட்ட பேசிகிட்டே இருப்பாப்போல வீட்டில் எல்லாம் நானும் புஜ்ஜி அப்புறம் நாங்கள் எங்கள் ஃபேமிலி எல்லாருமே வந்து சந்தன சார் கூடிய எல்லா அவர் பேர் ஒழிக்காத நாள் இருக்காது எங்கள் குடும்பங்களில் எப்போ வேணாலும் சந்தன சார் பற்றி பேசுவோம் ஆனால் நான் நிறைய நாள் யோசிப்பேன் ஏ என்னை கூட்டு போடா அவர் படத்தில் பண்ணுறதுக்கு நான் இட்டுனு போடா அப்படின்ட்டு சந்தனம் கிட்ட சொல்லுவேன் சரி சாரி சார் ஆனந்த் கிட்ட சொல்லுவேன் நான் ஆனால் கூட்டு போக மாட்டான் இந்த படத்தில் தான் என்னை வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக என்னை கூப்பிட்டான் நான் படம் சத்தியமாக நடிக்கவே இல்லை போன பெருசி ஜென்ஸ் சார் பின்னாடி கையை கட்டிட்டு கம்மன் நிற்கிறது தான் என்னுடைய வேலை ஆனால் படம் ஃபுல்லாக சிரிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தேன் எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஸோ அந்த டீம் எல்லாேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார் இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்த சந்தன சாருக்கு ஆனந்துக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ஸோ நிறைய படங்கள் பண்ணுங்கள் நிறைய தொழிலாளிகளை வந்து எப்போவுமே வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் நிறைய இடம் நிறுத்தக்கூடாது எப்படின்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் வேலை செஞ்சாலே நம்ம வந்து உட்காந்து யோசிப்போம் இவன் என்ன கேட்பான் நம்ம கிட்டே அஞ்சு வருஷமாக வேலை செய்கிறான் ஒரு வருஷம் வாடகை வந்து வீட்டில் கொடுத்துட்டு வந்தாலே இவன் நான் முழுமை ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை போட்டு காலி பண்ணேன் இல்லைன்னா வீட்டுக்கு நமக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுருவான் ஆனால் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக சந்தனம் சார் அந்த டீமை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ அதுக்காக தொழிலாளிகளை மதிக்கிற அந்த மனிதனை வந்து நான் ரொம்ப மதிக்கிறேன் எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சமான ஒரு மனிதர் ஏன்னா மற்றவங்க யாரும் தொழிலாளி நல்லா இருந்தால் நம்ம நல்லா இருப்போன்றத சிந்தனை இருக்குது இல்லை அந்த சிந்தனை சாதாரண சிந்தனை கிடையாது அது ஒரு ஒரு தாய்மை கலந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு சிந்தனை ஒரு அம்மாவுக்கு தான் தெரியும் பிள்ளைங்க வந்து நல்லா இருந்தால் நம்ம நல்லா இருப்போம் அப்படின்னு நிறைய பேர் எனக்கு அம்மா நல்லா இருந்தால் பிள்ளைங்க நல்லா இருப்பாங்க பிள்ளைங்க நல்லா இருந்தால் தாய் நல்லா இருப்பா ஏன்னா பிள்ளைங்க ஆரோக்கியமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த குடும்பம் அந்த தாய்மைக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் வீட்டில் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி இந்த குடும்பத்தை வந்து அவ்வளோ அழகாக கண் அவ்வளோ கண்ட்ரோல்டாக அழகாக பார்த்துக்கிறாரு ஸோ அதுக்காக சந்தன சார் என்னுடைய தேங்க்ஸ் ரொம்ப நன்றி சார் அப்புறம் ஆனால் எல்லாருக்கும் மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றினேன் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றி அப்புறம் இவங்களை இன்னைக்கு தான் வெளியே பார்க்குறேன் கொஞ்ச நாளாக நான் நாட்டு மட்டாஸ் அக்கா தான் நினச்சிருந்தேன் அங்கே நம்ம ஏரியா வந்து நம்ம அக்காலாம் கூப்பிட்டு வந்துட்டுக்கிறான் சந்தனம் சாரி சார் இல்லை அவர் ரொம்ப லவ் பண்ணுறேன் அவர் பேர் உள்ளே இருந்து விடுறது அவ்வளோ வெளியே வந்துட்டு வருது மல்லிக நான் ஆனந்த் வந்து என்ன எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வந்துருக்கானே அன்னைக்கு ஒரு நாள் செட்டில் பார்த்து அவங்களை வெளியே ஆஃபீஸில் ஈ இந்த பொண்ணாக பார்க்க நடிச்சாங்க இவங்க இவங்களாம் நடிச்சாங்க அப்புறம் இன்னைக்கு தான் அவங்களுக்கு மேடம் பார்க்குறேன் எல்லாரும் வேறு மாதிரி இருக்காங்க எல்லாம் என் கலரில் இருந்தாங்க அப்போ பார்த்துங்க ஸோ எல்லாரும் ரொம்ப சந்த பாருங்க ப்ரெஸ் மீட்டில் கூட எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கிற பாருங்க இந்த மாதிரிலாம் அது ஒரு டீம் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் அது கூட ஜாயின் பண்ணி நான் பண்ணுறதுனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நன்றி எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நல்லா போய் பாருங்க இந்த படத்தை பற்றி நிறைய ஊடக நண்பர்கள் சரியான விஷயத்தை அதை கொண்டு போய் சேருங்க ஏன்னா படம் வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை இந்த இப்போ சொன்னாங்களே ஒரு பட்ஜெட்லேருந்து ரெண்டு பட்ஜெட் வேறு மாதிரி போய்ட்டுருக்குதுன்னு ஸோ இவங்க நல்லா இருந்தால் தான் நாங்கள் எங்களை மாதிரி தொழிலாளிகளாம் நல்லா இருப்போம் நீங்கள் நல்லா எழுதுனா தான் எங்கள் குடும்பங்களும் நல்லா இருக்கும் அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் வந்து இந்த படங்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போங்க நல்ல படங்களை கொண்டு போங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி தேங்க்யூ நன்றி அடுத்ததாக எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்துலேருந்து சைதை செய்து பேர் மாற்றிருக்காங்க படத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லாரும் உழைச்சிருக்கோம் டெக்னீஷியன்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் இல்லாமல் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டோடு பண்ணியிருக்காங்க தேட்டரில் படத்தை பாருங்கள் தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நல்லா இருக்கும் இந்த பேய் படத்துக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ நன்றி அடுத்ததாக பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் வணக்கங்கள் மேடையில் வந்திருக்கும் பெரியவர்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வணக்கம் சந்தனம் சார் படம்னாலே சந்தோஷம் தான் சந்தனம் சாரும் சந்தோஷமாக இருப்பார் படம் பார்க்க வரவங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க படத்தில் நடிக்க போகிற நாங்களும் சந்தோஷமாக இருப்போம் ஏன்னா ஒரே ஜாலியாக இருக்கும் படத்தில் அங்கே ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போனாலே சந்தோஷமாக இருக்கும் கேமராமேனே கேமரா ஆடும் சிரிச்சு சிரிச்சு அந்த மாதிரி தீபக் பிரதர் அவர்லாம் ரொம்ப ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் அவர் படம் சந்தனம் சார் படம்னால எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா படத்தில் நம்ம நல்ல ஸ்பேஸ்
இந்த படத்தில் ஒரு கேம் வச்சிருக்காரு பேய்களோட கேம் ஆகிறதுல சதர் அண்ணன் சொல்லவே தேவையில்ல அண்ணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பேயை பார்த்தா போயிடுவாங்க அவர் பேய் தலைக்கு பேய் பார்த்துட்டு இருப்பாரு அது இல்லாமல் கோஸ்ட்டே ரோஸ்ட்டு பண்ணுறது அவர் அடிச்சு ஆளே கிடையாது இந்த படத்தில் ஹெவியாக கோஸ்ட்டை ரோஸ்ட்டு பண்ணியிருக்காரு அது இல்லாமல் நம்ம அண்ணன் மாறன் அண்ணன் இருக்காரு சைதை சேது அண்ணன் இருக்காரு அப்புறம் முருகன் அண்ணன் எல்லாருமே டோட்டல் டீமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஃபன் அன்லிமிட்டடு இந்த படத்தில் நான் வந்து இவர் மொட்டை அண்ணன் கூட வந்து ஒரு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவர் பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸராக இருக்கார் ப்ரொஃபஸர் நான் யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொஃபஸர் கிடையாது நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் ப்ரொஃபஸரு ஒரு சரியான கேரக்டர் அது ப்ரொஃபஸர் கேரக்டர் ரொம்ப ஒரு ஜாலியான படமாக வந்திருக்கு தில்லுக்கு துட்டு தில்லுக்கு துட்டு வரிசையில் இந்த டிடி ரிட்டர்ன்ஸு உண்மையிலே வந்து ஆனால் இல்லை இல்லை அவர் கரெக்டாக சொல்ல வந்தேன்னா இப்போ சைக்கிளை திருப்பி வச்சுட்டு இதை ரீசைக்கிள் வாங்க அதே சைக்கிளை பைக்குள்ளே போட்டு இதை பைசைக்கிள் வாங்க அந்த மாதிரி இது கொஞ்சம் ரிட்டர்னு ரிட்டர்ன் வந்திருக்கு டிடி ரிட்டர்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த விழாவில் வந்து அண்ணனெலாம் பார்க்குறதுல பிரேமானந்தன் ரொம்ப நன்றின்னு மேடம் சுரபி மேடம் இருக்காங்க சூப்பராக ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அவங்க கூட ஒரு சீன் பண்ணேன் சும்மா அந்த இருட்டில் கூட நிலா மாதிரி அப்படியே பிரைட்டாக தெரியுவாங்க அவங்க அந்த மாதிரி ஆனால் இது ஒரு அன்பு தான் சொன்னேன் ஏன்னா ஈரோ இருக்காரு அது மாஸ்டர் இவர் இப்போ அண்ணன் சொன்னார் கூச்சு சொன்னேன்னா யாரும் பாக்ஸர் இருந்தாங்க அண்ணன் மாறுமா நானும் பாக்ஸர் இருந்தாரு என்னென்ன சொல்கிறார் ஜட்டி பாக்ஸருன்றார் அந்த மாசம் சொன்னா அந்த காமெடி நான் போகலாம் இருந்துச்சா நீ போட்ட ஓகே அப்படின்னாரு ஸோ மியூசிக் டைரக்டர் ஆப்ரோ எல்லா டெக்னீஷியன்ஸு அண்ணன் தீனான சொல்லி ஆகணும் எப்பயுமே ஒரு பார்த்தால டரராக இருப்பாரு இந்த படத்தில் செம்ம ஹியூமர் பண்ணியிருக்காரு வேற லெவலில் மாஸ்டர் அரி மாஸ்டரு உண்மையிலே என்ன பறக்க வச்சிருக்காரு படத்தில் நானும் அவர் ஒரு புண்ணியத்தில் பறந்து பார்த்தேன் ரொம்ப வேற லெவலில் பண்ணியிருக்காரு டோட்டலாக ஒரு ஜாலியான ஒரு படமாக இருக்கும் இன்றைக்கி இருக்கிற பசங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ கே கிட்ஸ்லாம் கேம்ஸ்லாம் ஆடிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஜாலியான படமாக இருக்கும் சந்தானம் சார் படம்னால குழந்தைங்கலேருந்து குடும்பத்தோடு வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ நீங்கள் குடும்பத்தோடு வாங்க குதூகலமாக போங்க நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி அண்ணா அடுத்ததாக திரு மாறன் அவர்கள் வணக்கம் காமெடியாக பேசுறத தகுதர் முன்னாடி பேசிட்டு அப்படி அந்த ஒரு ஜோக்கு வேற என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல இருந்தாலும் எப்பவுமே நம்ம காமெடியாக பேசுறதுங்கிறது ஸ்க்ரீனில் பார்ப்பீங்க இருந்தாலும் நம்ம சொல்லி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை பொதுவாகவே நான் வந்து சந்தானத்தோடு இருக்கும்போது ஒரு ஹீரோவாக படம் பண்ணும்போது ஒரு பத்து படங்கள் அவரோடு சேர்ந்து படம் பண்ணேன் அப்படி பண்ணும் போதெல்லாம் கடைசியில் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா இப்போ இந்த லாஸ்ட்டு டி டி ரிட்டர்ன்ஸ்க்கு வந்து என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியல ஸ்கிரிப்ட் ரீதியாக ஏன்னா அவர் எனக்கு ஏ ஒன்றில் பேரிஸ் ஜெயராஜ் எட்டிக்குலோனால் வாய்ப்பு கொடுத்து இன்றைக்கி நான் படம் பிஸி ஆகிட்டேன் அந்த ஸ்கிரிப்டை ஒர்க் பண்ண முடியல அந்தளவுக்கு என்னுடைய அருமை சகோதரர் சந்தான் அவர்கள் வந்து என்ன ஒரு பிஸியான ஆர்டிஸ்ட் ஆகிட்டார் இல்லை சைடில் தான் நின்றுருப்பேன் எல்லா படங்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இதுவும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் எங்கள் டீமில் வந்து அவரை முதலாளின்னு தான் கூடுவோம் வழக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷமாக எங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்துட்டு இருந்தார் அது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த நேரத்தில் நாங்கள் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா ஜாதா பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஜோ கஷ்டு போகிறதுங்கிறது ஒரு விஷயம் கிடையாது ஒரு நல்ல மனிதருங்கிறது வந்து நம்ம இந்த சமூகத்துக்கு அடையாளம் காட்டுறதுங்கிறது வந்து என்ன மாதிரியான சில பேருடைய பொறுப்பு அது அந்த சமூக அக்கறையோட எங்கள் டீம் ஏன்னா அவர் சொல்லுவார் இதுக்கப்புறம் நம்ம டீம் என்னங்கிறது எல்லாருமே எங்களை பற்றி அவர் பேசிடுவார் கடைசியாக சொல்லுவார் சந்தானம் அதான் தெரியும் முருகா ஆனந்தி நம்ம சேர்ந்து டீம் எல்லாமே சேர்ந்து நாங்கள் இந்த படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இதனுடைய ஒவ்வொரு சீனும் என்னென்ன கஷ்டப்பட்டோம் இதில் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது இன்ச் பை இன்ச்சாக சீன் பை சீனாக பேசணும்னா அதெல்லாம் படம் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் தான் பேசணும் ஏன்னா அப்போ தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதை சொன்னால் உங்களுக்கு கனெக்டிங் ஆகுங்கிறதுனால ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வெற்றி விழாவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நன்றி அடுத்ததாக மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் நண்பர்களே இங்கே வழங்க இருந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர்களே ஊடக நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் இதயத்தில் குளித்து வந்த அந்த ஈர வணக்கத்தினை கொடுத்து உரைய ஆரம்பிக்கிறேன் டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் தில்லுக்கு துட்டு அப்படின்ற வரைக்கும் நம்ம எல்லாத்துக்கும் எவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா என்ன இருந்ததுன்னு இந்த ரிட்டர்ன்ஸ் நான் என்ன நான் கூட அப்படிதான்
நம்ம ஆளும் பிரேமானந்தம் சேர்ந்து அந்த அரங்க அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து என்னம்மா ஒரு ஸ்கிரிப்ட என்ன சொல்லுங்கன்னா பே என்ன பயமுறுத்தணும் இல்ல இந்த பயமுறுத்தல சிரிச்சுட்டே இருக்கணும் மக்கள் பே கூட சிரிக்கணும் குழந்தைங்கள்லாம் சும்மா சிரிச்சு சிரிச்சு ஏமா போலாம் வாமா மறுபடியும் டிடி ரிட்டர்ன்ஸுக்கு வாமா போலாம் வாப்பா போலாம்னு கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு இந்த படத்தை திரும்பி திரும்பி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற வேற எண்ணத்தோட எடுத்த படம் இந்த டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் இதான் பெருமையா சொல்லிக்க முடியும் ஏன்னா எங்கள்ட்ட வந்து கதை வந்து வீட்டில் சொன்னார் பிரேமானந்த் ஸோ காட் ஹாஸ் கிவன் டூ ஐஸ் டு ரியலைஸ் God has given to real eyes to real eyes to real eyes real life right god has given to eyes to real eyes to real lies poi poi na poi and the poi meyaakku adu eppadi ipdi gurumaatharudu endra kasapatta avanga da inda adainga panju per idu இதை டைரக்டர் வந்து சொல்லும் போது அங்கேயே சும்மா பிரிச்சு மேஜர் அளவுக்கு பிரமாதமாக சொன்னார் எனக்கு சொல்லும் போதே சிரிப்பு வருதுங்க ஒரு ஸ்கிரிப்ட ஒரு லைன் அப் பண்ணும் போதே இப்ப கேட்க உங்களுக்கெல்லாம் அவருக்கு சொன்ன நேரேட் பண்ணியிருந்தா கூட அங்கேயே நீங்க அசந்திருப்பீங்க அப்படி ஒரு நேரேஷன் என்ன எனக்கு ஒரே ஒரு குடும்பம் பண்ணாங்கன்னா தலைவர் வெள்ளையா இருக்கணும்ட்டாங்க ஒரே அடி வெள்ளையாகணும் தந்தா இருந்தார் கேட்டாரு அப்படின்னு வெள்ளை அடி விட்டாங்க சார் வெள்ளை அடிக்கல சும்மா போய் சொன்னேன் ஒரிஜினல் முடியை உள்ள விட்டேன் பூரா வெள்ளை ஸோ அந்த வெள்ள முடியோட தான் ஆக்ட் பண்ணேன் இங்கே அந்த படத்தில் எல்லாருமே பாருங்க ஒரு பெரிய கூட்டம் இல்லைங்களா ஒரு காமெடிக்குன்னு பிறந்தவங்க எல்லாருமே யோசிச்சு பார்த்தா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டிசைன் எனக்கு இரிட்டேஷன் ஆகிறதுக்குன்ற மாதிரி ஒரு புள்ள அவர் தான் கின்ஸ்லி ஒரு இட்லி கேட்டா கூட எனக்கு இங்க தலைவலிக்கும் அப்படி ஒரு கேரக்டர் அது ஸோ அந்த தீபா மேடம் அவங்க இப்படி போகிறது தீனா சார் நானும் தீனா மொத்தம் தான் இங்க பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் என்ன நினைக்க எப்பா சிரிச்சு இங்க சூடி நடக்கும் போதே சிரி படக்க முடியல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சிரிச்சுட்டே இருப்போம் ஆனா ஒரு சீரியஸ் கண்டென்ட் மாறி கொண்டு வந்து அதை பிஸ் பண்றதுன்றது வந்து அதுதான் இந்த ஸ்கிரீன் பிளேவோட டிசைன் பண்ண பிரேமானந்தனுடைய ஒரு பெரிய விஷயம் அது எங்க திடுக்கன் பாப்பா கொண்டு வந்து இந்த இந்த ஷார்ட்டு சார் இது இப்படி வந்து இப்படி பார்த்துருக்கு மாதிரி பார்த்தா நமக்கு ஒரு சின்ன இப்படி ஆடுற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தா அப்படி ஒரு ஹியூமர் உள்ள கொண்டு சொருவார் கொண்டு அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இதெல்லாம் ஸோ நாம் யோசிக்கணும் யோசிச்சு யோசிச்சு ஒவ்வொருத்தரும் எல்லாருமே அவங்கவுங்க பார்த்த வந்து திறம்பட செய்தார்கள் அவங்க ஒருத்தர் விபின் சார் ஆகட்டும் எல்லாருமே மாறன் ஆகட்டும் என்னுடைய ராஜேந்திரன் இருக்கார் இல்லையா மொட்ட ராஜேந்திரன் அவர் ஸோ இவ என் கலக்கிருக்காங்க சார் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து வில்லுக்கு துட்டுக்கு இந்த ரிட்டர்ன்ஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை கண்டிப்பாக அவங்களால பார்க்க முடியும் திஸ் வில் பி தி ஹானர் ஆஃப் தி எவ்ரி ஆண்ட் ஆடிட்டோரியம் லாஃப்டர் இஸ் கேரண்டி அதில் ஒன்றுமே எந்த விஷயமும் கிடையவே கிடையாது டோட்டல் இது கேமராமேனா அவர் சும்மா அந்த ஸ்கிரீன் அப்படி நகர்ந்தாலே பயம் ஒருத்தர மாதிரி மூவ் பண்ணுவார் கேமராவை பாருங்க <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 நான் மாஸ் எனக்கு வந்து பசங்க தானே இவங்கெல்லாம் ஸோ அதனால் ரொம்ப அடிபடாமல் அடிக்கணும்ட்டு அக்ஷா நார் டேரக்டர் சொன்ன எதுவும் அடிங்க இங்கே நான் போய் தொட்டாங்க என்ன அடிக்கிறீங்க போய் இப்படி மெதுவாக அடிக்கணும் அடிக்கணும் அண்ணன் அவ்வளோதான் மேட்ரு நேரம் கொண்டு போய் போம் அடிச்சாங்க 
அப்படி இதுதான் ஓகே என்ன அந்த லஸ்டர் போய் திரும்பி வந்து மாஸ்டர் இதுக்கு தான் மாஸ்டர் நான் அடிக்கல என்னார் அவரு சரி அதான் அவங்களுடைய சேஃப்டி யாருக்கு அவர் சொன்னார் இல்லையா சேஃப்டி பார்க்கணும் இது நாமளா தெரியுற வம்பு சி அந்த வம்பு இப்போ அவங்க வெயிட்டு இருக்காரு பண்ட போறாங்க சிஜி இருக்கு எல்லாம் ஓகே பட் இவன் இருந்தா நமக்கு அது பண்ணி 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 அது இதுவான ஒரு விஷயத்துல பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல பண்றோம் இப்போ இதுக்கெல்லாம் ஒரு சூத்திரதாரி ஒருத்தர் புரியுதுங்களா சி அவரை ரொம்ப வருஷமா எனக்கு தெரியும் அவருக்கு என்னன்னா தேதி கிழிக்கிற அன்னைக்கு நாம என்ன கிழிச்சோம் அப்படின்னு பாக்குறவர் தான் சந்தானம் சார் அவருக்கு டெய்லி அது ஒரு தேதி கிழிச்சு தேதி நம்ம என்ன நம்ம என்ன கிழிக்கிறோம் அப்படின்னு ரைட்டு இன்னைக்கு இந்த மாதிரி பண்றோம் சி இது எந்த எல்லா படங்களுக்குமே அவர் அதனுடைய தன்னை அர்ப்பணிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது சரி எப்படி வந்தது இந்த கேரக்டர் அப்படியா உள்வாங்கி அந்த கேரக்டருக்கு இன்னைக்கு நான் கிழிக்க போறது இதுதான் அப்படிங்கிற கிழிச்சது தான் உலக காலம் இந்த இது எத்தனை பேரு உலகளாவிய ஒரு மக்கள் ஒரு ஒரு ரசிகர் கூட்டத்தை வச்சிருக்காருனா சிரிக்க வைக்கிறதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் இல்ல அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் மக்களுக்கு தக்காளி கதலாயிரி போச்சு அதாகி போச்சு இதாகி போச்சுன்னு எல்லாம் மௌனி ஆயிட்டாங்க உண்மையான மௌனத்தை மொழிபெயர்க்க தெரிந்தனால் மட்டுமே மக்களை சிரிக்க வைக்க முடியும் அதுதான் சந்தானம் அதுதான் அவரு அந்த மௌனத்தை மொழிபெயர்க்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் உள்ளுக்குள்ள எத்தனை இருந்தாலும் அதை உள்வாங்கி அவர்களை எத்தனை மகிழ்வித்து அனுப்புறார் பாத்தீங்களா இதுதாங்க எந்த டாக்டரும் பண்ண முடியாத ஒரு வேலை எல்லா நாடி நரம்புகளையும் குலுங்கி குலுங்கி சிரிக்க வச்சு இந்த களவு கொண்டு போறாருனா சந்தானம் சார் இன்னும் நிறைய படங்கள் நிறைய பரிமாணங்கள் நிறைய இதை எடுத்து பெரிய லெவல்ல வரணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இந்த ஹீரோயின் எல்லாம் பயங்கரமா கஷ்டப்பட்டாங்க கிளைமேக்ஸ்ல நாங்க ஒரு ஒரு டாம் அண்ட் ஜெர்ரி கேம் வச்சுட்டார் நடுவில் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லி எல்லாரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தேட்டர்ல சந்திப்போம் நிச்சயமாக ஊடகத்துறை நண்பர்கள் அத்தனை பேரும் அதற்கு உதவ வேண்டுமா கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் அடுத்ததாக நாயகி சுரபி எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க ரியலி ஹாப்பி டு பி ஹியர் இன் த ஹார்ட் ஆஃப் காலிவுட் இட் ஃபீல்ஸ் ரியலி ஸ்பெஷல் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஆர் கே என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மை டெரக்டர் ஆனந்த் சார் ஃபார் பிலீவிங் இன் மீ அண்ட் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் மீ வித் திஸ் ரோல் ஸோ ஐ பிளே அ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரோல் இன் த ஃபில்ம் அண்ட் வி ஷார்ட் இன் பாண்டிச்சேரி ஆஸ் வெல் so i am really happy that you thought and you imagined that i could pull off this role so thank you very much and uh, <clears throat> this is the first time uh, you know i am playing um i'm actually um, exploring this horror comedy genre for the first time and it's been really challenging very exciting very thrilling at the same time and uh, it's been a roller coaster ride we all know <laughs> and we've just been laughing throughout the set it's uh, we never had a serious moment i don't remember that and thanks to all the wonderful actors here such talented actors i got to share screen space with it was really nice and a learning experience at the same time so uh, it's been wonderful and even as an actor i think i have grown i have learned a lot because as i said this is the first time and i also felt you know as if i'm inside a temple run game so it was like that you know the sets were designed so well uh, the first time when i entered i thought it's a real haunted mansion so i couldn't believe that it's a set it was so convincingly made and it was uh, so realistic so i was uh, actually very nervous on my first day and but uh, the team really made me comfortable and i went with the flow so slowly i got into the skin of the character and uh, i thank my co star santanu thank you so much it's i have always admired your work and uh, you've been so encouraging every time in every scene he always encouraged me to do one more take to give my best shot so it was very very encouraging 
wonderful sharing screen space with you and you look dapper in this film <laughs> the look is so modern and uh, i mean it's all a very different uh, you know it's a very different film and i want to thank my dop deepak sir hi <laughs> the visuals look stunning and uh, i think that's just elevated the film to another level and i want to thank ofro for the music he's given it's uh, really different very unique very peppy and uh, we had a lot of fun uh, shooting for the songs and the production values are great so i even thank uh, bharat sir for making everything so comfortable so smooth and for making us uh, really really comfortable so thank you so much and i request you all to please watch the film on the 28th of july with your family friends and it's going to be a roller coaster ride a roller coaster of emotions so i'm sure you're going to enjoy this thank you so much shubham banandri thank you so much arthuda ge ekunathru vel பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் இங்கே இன்னைக்கு உங்கள் முன்னாடி வந்து ஒரு டேரக்டராக நின்று பேசுகிறேன்னா அதுக்கு முக்கியமாக ரெண்டு பேர் தான் காரணம் ஒன்று சந்தானம் சார் இன்னொன்று ராம்பாலா சார் ஏன்னா சந்தானம் சாரோட மிகப்பெரிய ஃபேன் நான் நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வீட்டில் சும்மா உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து எனக்கு டைம் பாஸே வந்து அவர் பண்ண சகல ரகல லுலு சபா இந்த ரெண்டு ஷோ தான் என் ஃப்ரெண்டு சுரேஷ் ஒருத்த மூலிமா எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது சாரை பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் வந்து அவர் லுலு சபால பண்ண காமெடிங்க அப்புறம் எங்கள் ஏரியாவில் தண்டாயிரப்பேட்டில் நடந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவேன் இப்படி காமெடியாக இருந்தது அப்புறம் எங்கள் காலேஜில் நடந்ததெல்லாம் சொல்லுவேன் அவர் சொல்லிட்டு கேட்டுனே இருந்துட்டு டக்குன்னு கேட்டார் சரி நீ நாலுலேருந்து நம்ம ரைட்டிங் டீமுக்கு வந்து ரியானார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல சார் ரைட்டிங்க்கும் எனக்கு என்ன சார் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குன்னு என்ற டே இன்ஜினியரிங் முடிச்சு சும்மா சுற்றினு இருக்கிற இதுவே பெரிய குவாலிஃபிகேஷன்ரா அப்படின்னாரு அன்னைக்கு தான் என்ன கூப்பிட்டு வேலை இல்லாமல் சுற்றினு இருக்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் வேலை கொடுத்தா என்ன குவாலிஃபிகேஷன் வேறு கேட்குறியா அப்படின்னு சொல்லி ராம்பாலா சார் கிட்ட அஸ்டண்டாக சேர்த்து விட்டார் இத்தோட கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டின் இயர்ஸ் மேலே ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த எயிட்டின் இயர்ஸில் இன்னைக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸோட படத்தெல்லாம் டைலாக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடச்சிது பொல்லாதவன் வெற்றிமான் சார் ஆரம்பித்து ராஜேஷ் சார் எஸ்எம்எஸ் ஓகே ஓகே அதுக்கப்புறம் சுந்தர்சி சார் படம் அப்புறம் அட்லி சார் வந்து ராஜா ராணி அப்புறம் நிறைய படங்கள் இவர் சங்கர் சார் மூவிலேருந்து எல்லாமே எனக்கு ரைட்டிங் சான்ஸ் கிடச்சிது பட்டு டைட்டிலில் வந்து நேம் வராது எனக்கு ஆனால் நாங்கள் எழுதின டைலாக் வந்து ஸ்க்ரீனில் வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட்டு சந்தானம் சார் நடிக்கிறாரு இதில் பிரேமானந்த் டேரக்டர்னு பேர் வந்திருக்கு இது எனக்கு மட்டும் சந்தோஷம் இல்லை என்னோடய என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் இதுக்கு முக்கிய காரணம் சந்தானம் சார் தான் தேங்க்யூ முதலி டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் படத்துக்கு வருவோம் முதல்ல இந்த படம் லாக்டவுன் அப்போ தான் ஸ்கிரிப்ட் எழுத ஆரம்பித்தோம் அப்போ என்கிட்ட என்ன சொன்னார் ஸ்கிரிப்ட் எழுத ஆரம்பிக்கும் போது என்ன கூப்பிட்டு சொன்னார் துபர் ஆனந்து இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு படம் ஆர்ஆர் ஜானர் பண்ணிட்டோம் இதுலேருந்து புது பேட்டர்னாக மாற்றணும் மாற்றிடலாம் முதலாளி அப்படி அதுக்கு நிறைய தியாகங்கள் பண்ணடா பண்ணிடலாம் முதலாளி குடும்ப குட்டிலாம் ஊட்டி அங்கே கூட சுற்றணா சுற்றலாம் முதலாளி அப்படின்னா அப்போனா என்ன பண்ணு உங்கள் வீட்டில் ரெண்டு சட்டை மூணு பேண்ட் வச்சு ஒரு பேக் எப்பவுமே ரெடியாக இருக்கணும் அப்படின்னாரு ஜெட்டி வேணாமல் முதலாளி அப்படின்னா அதுவும் இஷ்டம் அப்படின்னாரு ஸோ மூணு வீட்டில் பேக் ரெடியாச்சு முருகன் சேது ஆனந்து அங்கேருந்து ட்ராவல் ஆரம்பிச்சிது ஹைதராபாத் போனார் அங்கே ஷூட்டிங் நடக்கிறதா மூலையில் மூணு பேர் உட்காந்து எழுதிட்டு இருப்போம் கோயம்புத்தூர் அங்கே உட்காந்து எழுதிட்டு இருப்போம் அப்புறம் பார்த்தா கும்பகோணம் போவார் அங்கே உட்காந்து எழுதிட்டு இருப்போம் பெங்களூர் ஒரு மூணு பேர் உட்காந்து எழுதிட்டே இருப்பாங்க ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணார் ஆனால் இந்த பெரிய பாலை வரைக்கும் போகலாம் வாடா அப்படின்னாரு சரி சேது நாடு முருகாலாம் பேர்லாம் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டோம் கோயம்பேடு நிறுத்தினார் மாலை ஒன்று வாங்கிக்கிறார் அப்படின்னாரு ஏதோ கோயிலுக்கு போகிறார் போது சரி ஓகே ஆனால் இந்த பெரிய மாலடா அப்படின்னாரு ஓகே முதல் பெரிய வேண்டுதலாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு மாலை வாங்கி போகிறோம் பெரிய பாலம் போய் ரீச் ஆகும் போது தான் தெரியுது அவங்க பெரிய பால சாவுக்கு போகிறாரு சாவ வீட்டில் உட்காந்து வச்சுக்கிட்டு இந்த படத்துக்கு காமெடி இது வச்சிருக்காரு எங்களை ஸோ இந்த படத்துக்காக நாங்கள் இவ்வளோ ரைட்டிங் ஒர்க்குன்றது ஒரு ஒன்றரை வருஷம் நிறைய டிஸ்கஷன் வரும் அவருக்கு சில விஷயம் பிடிக்காது எங்களுக்கு ஒரு சில விஷயம் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எழுதணும் இந்த கஷ்டத்தை அவர் ஸ்டைல்லேயே சொல்லணும்னா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் கூட சந்தோஷமாக இருப்பான் ஆனால் இந்த ஒரே ஒரு படத்துக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுத நாங்கள் பார்த்தா கஷ்டம் எப்பா அது யோ 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 அவர் ஸ்டைலில் சொன்னால் இப்படி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த படத்துக்கு நாங்கள் இவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்க்கு ரொம்ப மெனக்கெட்டது ஏன்னா அவர் சொன்னது ஒரே
அண்டு முருகன் மாறன் வந்து இருந்தார் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்கில் ஆனால் இப்போ ரொம்ப பெருந்தன்மையாக சொல்லிட்டு போயிட்டாரு ஃபோனில் அதை தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் டீமில் வந்து சுந்தர் குணா மாம்சு அதுக்கப்புறம் சரவணன் அதுக்கப்புறம் விஜய்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் அவன் சார்கிட்ட இருந்து வந்து அசோசியேட்டர் சேர்ந்தான் அவன் தனேஷ் ஒரு நிறைய டீம் மணி நிறைய பேர் எங்கள் டீமுக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு மட்டும் பவுண்டட் எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணும் ஆனால் பவுண்டட் முடிஞ்சாலும் அது ஃபைனல் ஆகாது ஹெட் ஆஃபீஸ் போயிடுச்சான்னு கேட்பார் சந்தனம் சார் ஹெட் ஆஃபீஸ் யார்னா இந்திரா சவுந்தரராஜன் சார் தான் அவர் பார்ப்பார் இது கரெக்டாக எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்கா லாஜிக் தப்பு இருக்கா அது எல்லாமே பார்த்து ஓகே பண்ணி எதனா அவர் பார்க்க மதுரைக்கு போயிட்டு எல்லாம் ஓகே சொல்லிட்டாங்க முதலாளி சரி ஓகே ஷூட்டிங் போகலாம் அப்படின்னாங்க அப்படிதான் இந்த படத்துக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பித்தோம் ஒரு படத்துக்கு வந்து ஷூட்டிங் போகும்போது கேஸ்டிங் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா கேஸ்டிங் வேலை முடிஞ்சாலே கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் படத்தில் இருக்க ஜாப் முடிஞ்சுன்னு எனக்கு சொல்லுவார் அடிக்கடி எங்கள் முதலாளி ஸோ இந்த கேஸ்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக கேம் அப்படின்னும் போது கேம் விளையாடுறவங்க யார் கேம் நடத்துகிறவங்க யார் ஸோ கேம் நடத்துகிறவங்க எல்லாமே கோஸ்ட்டு கேம் விளையாடுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கேரக்டர்ஸு ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா சுரபி சந்தனம் சார் கூட பேரா பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப கியூட்டாக அவங்க ஒரு காமெடி அவங்ககிட்ட ஒரு சரியான ஒரு காமெடி சீக்வன்ஸ் ஒன்று இருக்குது அவங்க அது அவங்க பண்ணதை வச்சு நாங்கள் அதை டெவலப் பண்ணி கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் கொண்டு போனோம் ஸோ அது நீங்கள் இப்போ பண்ணி காட்ட முடியுமா சி அந்த அந்த மாதிரி அவங்க அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிஸ்ட் எங்கள் இதில் இருந்தாங்க சுரபி மட்டும் இல்லை கிங்ஸ்லி கிங்ஸ்லி வந்து எங்கள் படத்தை அவர் சொன்னார்ல அந்த பைத்தியம் சார் சொன்னார் அதில் நான் ஒரு பைத்தியம்னு ஆக்சுவலாக எப்படின்னா அவர் வந்து இட்லி சாப்பிட்லாமா இல்லை தோசை சாப்பிட்லாமான்னு லன்ச் டைம் வரைக்கும் யோசிச்சுனே இருப்பார் ஆனால் சாப்பிட மாட்டார் இப்படி தான் வந்து பெப்சிஜன் மாஸ்டரோட பையன் அவர் அவர் அவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணுவார் ஸோ மாரணன் சேது மொட்டராஜேந்திரன் முனிஷ்காந்த் தங்கதுரை பிபின் சார் வந்து தீனா தீனா பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா ஏடா என்னை கூப்பிடவே மாட்டுற கூப்பிடவே மாட்டுற அப்படின்வாரு சரி டார்லிங் இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சரி ஓகேன்னு வந்தார் இப்போ சொன்னால் சும்மா கை கட்டி ஃபஸ்ட் ஆஃப்ல வந்தார்னா பெப்சிஜன் மாஸ்டரோட சீரியஸாகவே இருப்பார் அதுக்கப்புறம் கிங்ஸ்லி கூட ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆகும் போது கிங்ஸ்லி எனக்கு ஒரு மாதிரி பேஸ்ட் போகிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்வாரு இல்லை இல்லை நான் காமெடிலாம் பண்ணலன்னு வச்சுனார் இல்லை இல்லை அவர் தான் அப்படி பேசுவார் அவர் கொஞ்சம் லூஸ் கேரக்டர் நீங்கள் சீரியஸ் தான் அப்புறம் போக போக புரிஞ்சிக்கினார் செகண்ட் ஹாஃபில் ஸோ ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து விஜயன் மாஸ்டர் கூட ஒரு கேரக்டர் செஷன் இருக்கும் கிங்ஸ்லிக்கு அவரை போட்டு ஃபுல் டார்ச்சர் பண்ணுவார் செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து தீனா மாட்டிப்பார் ஸோ அந்த ட்ராக் வந்து ஒரு டார்க் ஹியூமராக ரொம்ப நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஸ்டில் கோஸ்ட் கேரக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பிர பிரதீப் சார்னு ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம கஜினியில் வில்லனாக பண்ணாங்க அவங்க லீடாக பண்ணியிருக்காங்க கோஸ்டில் அந்த டீமில் அதில் மசூம் சங்கர் ரீட்டா இவங்க அப்புறம் மானசி அப்புறம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஃபாரினர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களால் வர முடியல பட் இந்த கோஸ்ட் கேரக்டர் பண்ணுறது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம் ஏன்னா மாஸ்டர் சொன்னால் ரோப்பில் பறக்கிறது தான் கோஸ்ட் அப்படின்னு ஸோ இவங்க எல்லாமே லைவாக பண்ணாங்க எல்லாம் இப்போ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா மேலே இதில் இருந்து இறங்கணும் கிரைன் போட முடியாது ரோப் கட்டியாக இறங்கணும் டோட்டலாக அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஆக்ஸ் வேறு கையில் இருக்கும் அவங்க அதை பிடிச்சிக்கிட்டு கீழே இறங்குறது மசூம் பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேக்ஸில் பயங்கரமான ஆக்சிடென்ட் சீக்வன்ஸ் இருக்கும் அது ரொம்ப லைவாகவே இந்த ப ஸ்டெப்ஸில் போய் அப்படி போய் விழணும் ஆனால் வந்து அவ்வளோ அறிக்கிட்ட சொல்கிற டூ போட்டு வேணும் இல்லை அவங்க தான் பண்ணுன்றாங்க அவங்க வந்து அதை அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணாங்க அப்புறம் மானசி வந்து அதாவது இது மேக்கப்பே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்கப் பண்ணும்போது போடுறதை விட எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு மாறணும் சொல்லுவார் ஏன்னா மானசி பக்கத்துக்காரர் வந்து தான் மாறணும் வந்து பாவம் பார்த்த குழந்த ஒரு மாதிரி அழுகுது ரொம்ப ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கு எடுக்கிறதுக்குன்னு வரும் சாவி மானசி ஏன்னா எல்லாரையும் இந்த மேக்கப் பண்ண விஷயங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் பட்டு படம் வந்து ஸ்கிரிப்டாகவும் மேக்கிங்காகவும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஏன்னா எனக்கு கிடச்ச டெக்னீஷியன்ஸ் அப்படி தீபக் குமார் இந்த கேமில் வந்து ஒரு மூணு லெவல் இருக்குது மூணுத்துக்குமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக லைட்டிங் பண்ணி சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் ஆர்ட் டேரக்டர் மோகன் சார் அப்புறம் ஸ்டென்ட் ஹரி இது மாதிரி மெயினாக என்னோடய எடிட்டர் வந்து ஸ்ரீகாந்த் சார் நான் ஆக்சுவலாக சார் எனக்கு சந்தானம் சார் கூட இருக்குது என்ன ப்ளஸ்ன்னா நான் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க எல்லா எடிட்டர் கூடயும் ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன் ஆண்டனி சாரில் ஆரம்பித்து ரூபனு லியோ இப்போ இல்லை ஸ்ரீகாந்த் சார்
அது பார்த்தீங்கன்னா போகிற ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் போகிறதே தெரியாது அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அவ்வளோ காமெடியாக இருக்கும் பட் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆஃப்ரோ ஆஃப்ரோ மீட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இது ஏன்னா இப்போ நான் சொன்னது ஸ்கிரிப்ட் எழுதுக்கு ஒன்றரை வருஷமாக ஓடிட்டே இருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ வந்து சந்தானம் சார் வந்து பெங்களூரில் இருந்தாங்க பெங்களூரில் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி போர் ஆகிடுச்சு சரி ஏன்னா பப்புக்கு இப்போ போய் சில் பண்ணுங்கடா போங்கடா அப்படின்ட்டாரு போனால் எல்லா பப்ளையும் ஹிந்தி தான் எல்லா பப்ளையும் ஹிந்தி பாட்டு முருகா டென்ஷன் ஆகிட்டா டே என்னடா ஹிந்தி பாட்டே போட்டுனுக்கிறானுங்க ஏ தமிழ் பாட்டு பாட சொல்கிறனு சேது போய் கேட்டான் டிஜே கிட்ட ஏதாவது தமிழ் பாட்டு இருக்கா அப்படின்னா பீட்டு பார்த்தீங்கல்ல ஒன்று ஒன்று எப்படி போதும் டிஜே சொல்கிறான் இந்த பீட்டுக்கு ஈக்குவலாக தமிழில் இப்போ இருக்கா அப்படின்னா என்னடா அது தமிழுக்கு வந்த சோதனையாக போச்சேன்னு அப்புறம் யோசிச்சோம் பார்த்தா யூடியூப்பில் அப்போ தான் ஜோர்தல ரீச் ஆச்சு ஸோ ஜோர்தல சாங் கொடுத்தோம் போட்டானுங்க போட்டோன்னே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க இந்தி கேர்ள்ஸ்லாம் ஒன்ஸ் மோர் கேட்டாடுறாங்க அந்த அளவுக்கு சம இதுவும் ஆச்சு உடனே வந்து முதலாளிட்ட சொன்னேன் சொன்னோன்னா அவர் சொன்னார் அவர் எப்பயுமே அவருக்கு வந்து ஏதாவது புது டெக்னீஷியனை உருவாக்குறது யாராவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறது எப்பயுமே அவருக்கு பிடிக்கும் சொன்னோன்னே ஓகேடா உன்னோட இது டன்னுன்ட்டாரு ஸோ ஆஃப்டர் வந்து மாதிரி உள்ளே வந்தாங்க ஸோ ரிதிக் ரைட்டர் துரை எல்லாருக்கும் என்னோட தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன் ஃபைனலாக வந்து படம் வந்து கண்டென்ட் வைஸாக நாங்கள் சூப்பராக பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை வந்து ஜனங்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் தான் இது ஏன் சொல்கிறேன்னா சந்தானம் சாரை பற்றி இப்போ மாறணும் சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி கொரோனா டைமில் வந்து இது மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக நான் சொல்லக்கூடாது தான் நினச்சேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ சின்லர்ஸ் லிஸ்ட் படம்னு ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக எல்லாருமே அது மாதிரி சாண்டா லிஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இவருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இவருமே ஒரு முப்பது நாற்பது ஃபேமிலி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா இவர் ஸ்டார்ட் அப்பில் வந்து யார் யாரெல்லாம் இவரோட ட்ராவல் ஆகிறாங்களோ எல்லாமே சாண்டா லிஸ்ட்டில் வந்துடுவாங்க சப்போஸ் யாருனா ப்ரொடக்ஷனில் கால் டீல் பண்ண முடியாதுன்னு கூட என்னை காண்டாக்ட் பண்ணி சார் கிட்ட பேச முடியுமா அப்படின்வாங்க ஸோ ஒரு நல்ல மனுஷன் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சாகணும் இந்த படத்தில் ஸோ நீங்கள் தான் இதை வந்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ஜூலை டுவெண்ட்டி எயித்து வந்து க்ரௌடு உள்ளே வரணும் ஸோ நல்ல மாதிரி இந்த படத்துக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுங்க உங்களை ரொம்ப தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறேன் அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் டீம் பற்றி கண்டிப்பாக பேசணும் அதுக்கு முன்னாடி ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் சாமிநாதன் சாருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் என் ப்ரெஸ் மீட்டில் நட்டிட்டு போகிறேன் அவருக்கு ஒரு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் ராஜ்குமார் சார் ஆக்சுவலாக சாமிநாதன் சார் ராஜ்குமார் சார் வெங்கட் தேவ் கிருஷ்ணா அது மாதிரி நம்ம ப்ரொடக்ஷன் டீமில் நிறைய பேர் இருக்காங்க யாருன்னா பேர் வீட்டாக மறந்து மன்னிச்சிடுங்க ஸோ எல்லாருமே எங்களுக்கு பயங்கரமாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஏன்னா கிங்ஸ்லிக்கு வந்து டேட்டே இருக்காது அவங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போய் வெயிட் பண்ணி கூப்பிட்டு வருவாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா பரத்குமார் கிஷோர் இவங்க எல்லாமே வந்து இந்த கான்செப்டோட இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஆக்சுவலாக என்ன நடந்ததுன்னா ஆக்சுவலாக பட்ஜெட் பண்ணாங்க திடீர் திடீர் ஒன் அண்ட் டூ மாதிரி ஒரு பிளான் நடந்தது நான் அப்பயே முதலாளிகிட்ட சொன்னேன் இல்லை முதலாளி இது வந்து போன படம் வந்து ஒரு ஒரு செட்டுக்குள்ளே ஒரு பங்களா எங்கன்னா நம்ம பங்களா கிடச்சிதுன்னா கூட அந்த பங்களாக்குள்ளே போய் எதாவது ப்ராப்ஸ் ஃபில் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஆனால் இந்த படம் அப்படி பண்ண முடியாது ஏன்னா இது வந்து டோட்டலாக க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த பட்ஜெட்குள்ளே வராதுன்னு ஸோ ப்ரொடியூசர் ரமேஷ்குமார் அவரும் ஃப்ரெண்டு தான் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறதுக்கு நான் எந்த ஜென்மத்தில் புண்ணியம் பண்ணு தெரியாது பூஜை போட்ட அன்றைக்கி பார்த்தேன் அவரை அதுக்கப்புறம் பூசணிங்க படைக்கும் போது தான் பார்த்தேன் இப்போ கூட அவர் இல்லை பாருங்கள் ஏதோ படம் அவுட் இருக்கிறேன் இங்கே போயிருக்காரு ஸோ அவருக்கு என்னென்னா ஸ்கிரிப்டை கேட்டார் அவர் கான்ஃபிடண்ட் ஆகிடுச்சு சரி ஓகே அவர் என்ன கேட்குறாரோ கொடுங்க அப்படின்ட்டாங்க ஸோ படம் ஆனால் பெரிய பட்ஜெட் படம் தான் ஆனால் அந்த பட்ஜெட்டில் ஒர்த் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக படம் பார்க்கும் ஸ்க்ரீனில் தெரியும் ஸோ ஜூலை டுவெண்ட்டி எயித்து தில்லுக்கு துட்டு டூன்னு நானே சொல்லிட்டேன் ஜூலை டுவெண்ட்டி எயிட் டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் இந்த படத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக குழந்தைங்க ஃபேமிலி எல்லோரும் வந்து பார்த்து ரசிக்கலாம் இதெல்லாம் இன்னொரு ரெண்டு பேருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல மறந்துட்டேன் அதாவது எங்கள் இந்த டீமே கிடையாது இந்த ஆக்சுவல் டீம்னால் ஒரு ப்ரொடியூசர் தான் அவர் ராஜ்நாராயணன் சொல்லிட்டு பட் இந்த படத்துக்கு அவர் ஒர்க் ஒர்க்கில் இல்லை இருந்தாலும் எனக்காக ஆஃப்ரோக்கு திங் மியூசிக் அந்த லிங்க்கு கொலாபரேட் பண்ணுறது அப்புறம் சார்க்கு வந்து சேட்டலைட்டு ஓடிடி இந்த கண்டென்ட்டை விற்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இது மாதிரி எனக்கு
வந்து பார்த்து ரசிங்க தேங்க்யூ பத்திரிகை நண்பர்கள் மற்றும் மீடியா எல்லாருக்குமே மனமார்ந்த என்னுடைய மாலை வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ல உட்காந்துட்டு இருந்தவங்க ரொம்ப லென்த்தா போயிட்டு இருக்க நினைக்கிறேன் இந்த ப்ரோக்ராமு இப்படி பிடிச்ச எடுத்தாங்க அப்புறம் இப்படி பிடிச்ச எடுத்தாங்க அப்போ நடுவில் காலில் முட்டியில் சோறிவிட்டு இப்படிலாம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க தயாராகி இப்படி உட்காந்து எடுத்தவங்க அப்படி சார் இருக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சாரி ரொம்ப லென்த்தா போயிட்டு இருக்கு பட் என்னன்னா இந்த படத்துல எல்லாருமே பேசணும் எல்லாருமே இதுல இருக்காங்க சம டைம் உள்ளது இப்போ இந்த படம் என்னதான் பேய் படத்துல பேய் எல்லாரும் சாவடிச்சாலும் நஜ வாழ்க்கையில பேய் தான் இவங்க வாழ வைக்குது ஏன்னா டிடி ஒன்னு ஹிட் நல்ல வசூல் சாதனை ஆச்சு டிடி டூவும் ஆச்சு அதே மாதிரி இந்த டிடி ரிட்டர்ன்ஸும் நிச்சயமா நல்ல ஒரு வரவேற்பு கிடைக்கும் மக்கள் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஒரு நல்ல வசூல் வரும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்கு அதனால்தான் ப்ரொடியூசர் ரமேஷ் குமார் சபாபதிக்கு அப்புறமா நம்ம பண்ணலாம் இது மாதிரி பண்ணலாம் ஏதாச்சும் ஹாரர் காமெடி பண்ணலாம் அப்படின்றதா கிட்ட கேட்டாரு சரி ஓகே அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்புறம் ஹாரர் காமெடி பண்ணலாம்ட்டு நிறைய பேர் வந்து சொன்னாங்க அந்த ஹாரர் காமெடி ஸ்கிரிப்ட் நான் ரொம்ப வருஷமா கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு எதுவுமே பெருசா இம்பாக்ட் பண்ணல அப்போ டீம் கிட்ட நான் சொன்னேன் ஆனந்த் கிட்ட இந்த மாதிரி ஹாரர் காமெடி ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணலாமான்னு அப்போ ஆனந்த் இந்த ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணி என்ட்ட சொன்னாங்க சொன்னதுக்கு அப்புறமா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நான் கேட்ட உடனே நல்லா இருக்கு பட் அப்ரூவல் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி மேல இடம் இந்திரா சௌந்தரன் சார்ட்ட கேளுங்க ஏன்னா டிடி ஒன் நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது ஹாரர்னும் போது அவருடைய நாவல் நிறைய படித்தோம் அப்புறம் அவரோட நாங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணோம் சேர்ந்து பேசணும் அவர் தான் இந்த ஒரு ஒரு பேயும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா பேய் வரும் டூவில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா திபத் பேய் வரும் சார் இதில் என்ன மாதிரி பேய் சார் வர வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ அவர் தான் ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் பேக்ரவுண்டில் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு கோஸ்ட் வர வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அவர் சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறமா கேட்டுட்டு ஓகே நல்லா இருக்கு எனக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இதில் ஃபுல் காமெடி ஜாலியாக இருக்கும் ஃபன்னாக இருக்கும் பட் நாங்கள் என்னதான் சொன்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் டே ஷோ பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்றது தான் ஆனந்த் சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் ஓகே இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஆனந்த் பை த பை லொல்லு சபால இருந்து என் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரு தீனா அவர் சொன்ன மாதிரி குழந்தைங்க நல்லா இருந்தால் அம்மா நல்லா இருப்பாங்க அப்படின்னா அதுதான் உண்மை நான் இன்னைக்கு இங்கே இந்த நிலமையில் நினைக்கிறேன்னா அது காரணம் ஆனந்த் முருகன் சேது மாறன் உதயன் குணா மாம்சு அப்புறம் நம்ம அதுக்கப்புறம் அதில் ஒர்க் பண்ண நம்ம விஜய் ஆகட்டும் ஜான்சன் இவங்க எல்லாருமே என்னுடைய டீம் தான் ஸோ அவங்க தான் எனக்கு காரணமே இந்த இன்னைக்கு வரைக்கும் எழுதிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ஆனால் என்னைக்குமே ஆகிட்டா வந்துட்டு என்னோட பேர் ஸ்க்ரீனில் வரணும் நீங்கள் டேரக்ட் கிட்ட சொல்லுங்க எனக்கு இவ்வளோ சேலரி கொடுங்க எனக்கு படத்துக்கு இவ்வளோ பண்ணுங்க அப்படின்னா எதுவுமே கேட்டது கிடையாது இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட எதுவுமே கேட்டதே கிடையாது இன்னுமோ தெரிஞ்சு எடுக்காத வேலை செய்வாங்க உழைப்பாங்க அவ்வளோதான் நான் எனக்கு என்ன பிடிச்சதோ என்ன இஷ்டப்பட்டதோ நான் செய்வேன் அதனால அவங்க வெளியே கூட தெரியாம கூட இவ்வளோ நாள் இருந்திருந்தாங்க அதே மாதிரி டைரக்ஷன் அவங்ககிட்ட கேட்டதே இல்லை எங்களை வச்சு ஒரு படம் பண்ணுங்க நாங்கள் டைரக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டதே கிடையாது எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் எனக்காகவே பிறந்து எனக்காகவே ஏதோ எழுதி வாழணுன்ற மாதிரி செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய நன்றியும் கடமையும் பட்டிருக்கேன் அதில் முருகன் என்னோட சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்டு அப்புறம் சேது நான் சொன்ன மாறன்ன எல்லாருமே ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே பார்த்து 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 எனக்காக உழைச்சி இந்த படத்தை இந்த நிலைமை கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்புறமா இந்த இந்த படம் இல்லை எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலுமே வாழ்க்கையில நாம ஜெயிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து அது குடும்பத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு பிசினஸ் எதுவா இருந்தாலும் முக்கிய காரணம் வந்து ஒரு ஒற்றுமை இருக்கணும் ஒரு யூனிட் இருக்கணும் ஒரு படம் ஒர்க் பண்றோம் ஒரு டேரக்டர் வந்து இதை சொல்றாரு கேமராமேன் சார் கேட்கிறாரு அப்புறம் டேரக்டர் அதை சொல்றாரு திருப்பி கேட்கிறாரு சில நேரத்தில் தப்பு இருக்கலாம் டேரக்டர் சொல்லும் போது அப்ப கேமராமேன் வந்து ஃபைட் பண்ணணும் இல்ல நம்ம தப்பா இருக்கு இதை மாத்தி இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு டேரக்டர் வந்து இல்லை நான் அப்படிதான் எடுப்பேன் அப்படிதான் பண்ணுவேன்னும் போது கேமராமேன் டக்குனு சரி எதுக்கு காசு வருதா நம்ம வாங்கணும் எடுக்கிறோம் போறோம் ஏதாவது பண்ணிட்டு போட்டோம் அப்படின்னு விட்டுட்டு போகக்கூடாது அப்படி போயிட்டாங்கன்னா அந்த படம் இல்லை அது குடும்பமாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலுமே அது கண்டிப்பா ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வராது ஃபைட் பண்ணும் இது என்னுடைய படமும் கூட நானும் இருக்கேன் இதுல எனக்கும் உரிமை இருக்கு இது தப்பு தான் அப்படின்னு ஃபைட் பண்ணும் அப்பதான் அந்த ப்ராடக்ட் ஆகட்டும் ஃபேமிலி ஆகட்டும் எதுவாகட்டும் அரசியல் ஆகட்டும் எதுவாகட்டும் வந்துட்டு ஒரு மேல்நிலைக்கு போகும் சரி அவன் தானே பண்றான் அவன் ஏதாவது பண்ணிட்டு
நிச்சயமா ஒரு மக்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு படமா வந்திருக்கு சோ நான் சொல்ல மாதிரி கேமராமேன் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில நாங்க வந்துட்டு செட்டு போட்டுட்டு காமெடி எடுத்துட்டு இருப்போம் இஷ்டத்துக்கு இதுவாங்க டீம் இங்க இருந்து இவங்க வராங்க கிங்ஸ்லி வராங்க இது வராங்க இடிச்சுக்கிறாங்க அப்புறம் யார் இவரு தோழி ஆகும் முதலாக இன்னும் இருக்கார கேமரா சார் அவரும் கூடு இதுல இப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு வாங்க கேமராமேன் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கும் என்னங்க இவ்வளவு பெரிய கோரியோகிராஃப் பண்றீங்க எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சோ அதுல சேலஞ்சிங்கும் மீறி தீபக் ஸ்கிரிப்டோட உட்காந்து நல்லா எடுத்து கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறமா நன்றி தீபக் சார் எடிட்டர் இது ஒரு பேய் படமா ஃபுல்லா எடுத்துட்டோம் அவர் பார்த்தாரு இல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபுல் பேய் படமா இருக்க வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வந்துட்டு கேரக்டர் ஸ்டேஷனை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காட்டலாம் மொத்த ராஜேந்திரன் கிங்ஸ்லி முனிஷ் காந்த் பெப்சிஜன் மாஸ்டர் விபின் சார் தீனா அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பட்டாலும் இருக்கு அது ஆடியன்ஸ் விரும்புவாங்க அவங்க பண்ற காமெடி அந்த காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து இந்த கேரக்டர் ஸ்டேஷன் வச்சுக்கிட்டு இன்ட்ரோல் வரும்போது நம்ம ஹாரர் கொண்டு வரலாம் அப்போ இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எடிட் பண்ணி காமிச்சாங்க பார்த்தோம் டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு நல்லா தான் இருந்துச்சு அது இல்லாம ரெண்டாவது அவர் ரெண்டு மூணு ஹாலிவுட் பிலிம்ஸ் நிறைய வெப் சீரீஸ் பேர்லாம் சொன்னாரு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல அது சொன்னதுல கொஞ்சம் மிரண்டு வளவும் கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்ச ஆள் தான் சரி ஓகே சார் பண்ணிக்கலாம் சார் அப்படின்னு சொன்னோம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா எடிட் பண்ணி ஒண்ணு பண்ணாரு அது கண்டிப்பா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம என்னோட காமெடி படம் நிறைய கலகலப்பு இந்த மாதிரி படங்கள்ல காமெடி படங்கள்ல ஒர்க் பண்ணிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஆரம்ப காண்ட மாதிரி படங்கள்ல ஒர்க் பண்ணி நேஷனல் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு ஸோ ரெண்டு படங்களும் பண்ணதுனால அவரு சொல்லும்போது அது கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு நாங்க அதை ஓகட் பண்ண நல்லா வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தினுடைய ஆர்ட் டைரக்டர் மோகன் சார் சொன்னாங்க செட்டு போட ஆரம்பிச்சதுல இருந்து படம் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து அவருக்கு தூங்குற டைம்லயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தான் இருக்கும் ஒரு நாள் அவரு யோகா பண்ணிட்டு இருந்தாரு எனக்கு ஆச்சரியம் நான் தானே யோகா பண்ணு நீ என்ன யோகா அப்படின்னா இல்ல சார் கொஞ்சம் எனர்ஜியா இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னாரு பரவாயில்ல நல்ல விஷயம் சார் பண்ணி சார் சார் நீங்க வேற தூக்கம் வராம இருக்கா யோகா பண்ணி நினைக்கிறேன் சார் இப்ப டே நைட் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு அங்க ஒரு செட் இங்க ஒரு செட் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணாங்க சோ ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறம் மியூசிக் அவர் சொன்ன மாதிரி ஓஃப்ரோ ஆஃப்ரோ சோ நல்ல ஒரு புதுசா இருக்கட்டும் பேய் படங்கள் திருப்பி ஒரு பேங்கு ஜங்க் அது மாதிரி மியூசிக் இல்லாம கொஞ்சம் ஃபன்னாவும் இருக்கட்டும் அதே டைம்ல கொஞ்சம் நல்லா வேற மாதிரி ஒண்ணு இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசணும் அதுக்கு ஆஃப்ரோ உங்களுக்கு அழகா செட் ஆனாரு அப்புறம் இந்த சாங் பாத்துருப்பீங்க ஐம் சோ ப்ராப்ளம் அது அவர் ரொம்ப மெனக்கெட்டு போட்ட ஒரு டியூன் என்கிட்ட சொல்லியே பண்ணாரு இது இப்படி கெத்தா ஒண்ணு பண்ணலாம் ரொம்ப ஆக்டிடியூடோட ஒண்ணு பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சாங் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸ்பெஷலா அவரே ஒரு எஃபெக்ட் எடுத்து அது போட்டு கொடுத்தாரு சோ ஆஃப்ரோட ஒர்க் அவங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு குழந்தை பார்க்கும்போது டாம் அண்ட் ஜெரி மியூசிக்ல ஒரு ஹாலிவுட் பிலிம்ஸ் பாக்குற மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஆன மியூசிக் ஒன்று கொடுத்துருக்காரு சோ அவருக்கும் நன்றி அண்ட் சாண்டி மாஸ்டர் அப்புறம் அந்த லிரிக்கல்ல துரை அற்புதமான மெரி நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்கறாங்க ஐம் சோ ப்ராப்ளம்ல நிறைய விஷயங்கள் வருது சோ அந்த லிரிக் எல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா சோ அந்த துரைக்கு என்னோட மனவாந்த வாழ்த்துக்கள் சாண்டி மாஸ்டர் அந்த சாங் பார்த்திருப்பீங்க என்னோட எல்லா படத்துலயும் மாஸ்டர் இருக்காரு என் போஸ்டர் தான் மாறணும் தவிர மாஸ்டர் மாறவே மாட்டாரு சாண்டிக்கு எனக்கு அப்படி ஒரு வைப்பு செட் ஆயிருக்கு காலையில கேட்பாரு கார் வந்துருச்சு ஃபெராரி கார் அந்த பாட்டுல பதிலாக வந்துருச்சு சாரி போன் அடிக்க அடிச்சு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்ப எந்த மாஸ்டர் பல்லு தேய்ச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படியே கீழே அவங்க பல்லு தேய்ச்சிட்டு அப்படின்னு கூப்பிடுவாரு எதுக்கு மாஸ்டர் வாங்கினா அப்படியே பல்லு தேய்ச்சிட்டு இந்த கார் என்ன வெள்ளமாமே இந்த வீடு நல்லா என்ன மாஸ்டர் இது மூமெண்ட் பல்லு நல்லா இருக்கும் இதெல்லாம் நான் அவங்க கூட மட்டும்தான் ஜாலியா பண்ண முடியும் அப்படின்னு எடுப்பாரு சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜாலியா ஒரு இன்னைக்கு இருக்க ஒரு ட்ரெண்டுக்கு பண்ணக்கூடிய ஒரு மாஸ்டர் அவருக்கு அப்புறம் ஹரி தினேஷ் மாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே ரோட்ல பறக்க விட்டாரு பட் இதுல பண்ணது பாத்தீங்கன்னா ரீட்டா இவங்க எல்லாம் கூட கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் பண்ணிருக்காங்க பட் ரொம்ப சேஃபா அடிப்படாம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா எடுத்தாரு சோ அவருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்துல பண்ண கேரக்டர்ஸ் பெப்சிஜன் மாஸ்டர் பார்க்க திரும்ப ரகுடு பாய் மாதிரி இருப்பாரு பழகனா சாக்கோ பாய் ஏதாச்சும் வேலை காட்டினா உடனே மாறி ராக்கி பை ஆயிட்டு வருது செட்லேயே அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிலிம் சமாச்சா ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி நைன் பிலிம்ஸ் பண்ணிக்கிறார் அதில் சில்வர் ஜூப்லேய
அப்புறம் இந்த படத்துல ஒரு ஹீரோயின் சுரபி அவங்க வந்து லைவா பேசும்போது சில விஷயங்கள் ரொம்ப கியூட்டா பண்ணுவாங்க சில இன்னோசென்டான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அது எல்லாத்தையுமே கேட்ச் பண்ணி டைரக்டர் வந்து படத்துல பண்ணிருக்காரு ஸோ சுரபி நீங்க படத்துல பாத்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இது எல்லா பொண்ணுங்களும் டே டு டே லைஃப்ல பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன ரியாக்ஷன்ஸ் ஆனா நம்ம மிஸ் பண்ணுவோம் அதை கேரக்டர் டைரக்டா பிடிச்சி டைரக்டர் கரெக்டா பிடிச்சி ரொம்ப அழகா யூஸ் பண்ணிருக்காரு ஸோ சுரபிக்கு என்ற வாழ்த்துக்கள் அண்ட் மானசி குழந்தை குட்டி பாவம் மேக்கப் போட்டுட்டு டே நைட் ஷா ஷூட் போயிட்டு இருக்கோம் ஹாரர் படங்கள் ஆனால் கொஞ்சம் கூட டயர்ட் ஆகாம ஓகே அங்கிள் பண்ணலாம் அங்கிள் ஓகே அங்கிள் பண்ணலாம் அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணாங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் அண்ட் தென் பிபின் சார் என்னோட இந்த படத்துல அவருக்கு பேர் வந்து குழந்தைன்னு வச்சிருக்காங்க அப்புறமா தெரிஞ்சது படம் ஃபுல்லாவே குழந்தை மாதிரி அன்றை வரோட தான் சுத்துவாரு பேங்கே கிடையாது படம் ஃபுல்லா ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டருமே இருக்காங்க படத்துல அப்படின்றத விட டேரக்டர் எழுதி டிசைன் பண்ணிட்டு அது நாங்க அந்த கேரக்டர் சொல்லும் போது சிரிச்சு சிரிச்சு என்ஜாய் பண்ணா அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாரும் பிக்ஸ் பண்ணாங்க சொன்னால் ரொம்ப நல்லாவே அது ஒர்க் ஆயிருக்கு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் ரீட்டா அப்புறம் மாசும் ஸோ இவங்க தான் மெயின் வில்லி அதுல பண்ணிருக்காங்க பிரதீப் ராவத் இருக்காரு அவர் வந்து ஒரு கோஸ்ட் வில்லன் அண்ட் மாஸ்டர் வந்துட்டு லைவ் வில்லன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்விஸ்டில் இவங்க தான் மெயினாக ஒரு விஷயம் தெரிய வரும் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் ஸோ அவங்களும் ரொம்ப நல்லா பியூட்டிஃபுல்லா டெடிகேட்டா பண்ணிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்துக்கள் அண்ட் தென் தங்கதுரை இப்ப காமெடி பண்ணிட்டு போனாரு உங்களுக்கு பார்த்துருக்கோம் அசால்ட்டா காமெடி பண்ணிட்டு போறதுல தங்கத்தை அடிச்சுக்கவே முடியாது ஆஹ் அதுக்கப்புறமா மாறன் ஆஹ் அண்ட் சேது ரெண்டு பேர் காம்பினேஷன் என் கூட இருந்துருக்கு இன்னைக்கும் டப்பிங் முடிஞ்ச சென்சார்லாம் அங்க வச்சு இன்னும் யாரு யார கலாக்கலாம் ஏதோ ஒண்ணு போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க டயலாக்கு ஏன்பா டப்பிங் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு போனா கூட கேட்கல எங்கன்னா போற இடத்துல இவரை பத்தி அவர் ஒண்ணு சொல்லிட்டு வர்றது அவரை பத்தி இவன் ஒண்ணு சொல்லிட்டு வர்றது மாறன் இன்னைக்கு இந்த வளர்ச்சியில பயங்கர ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்காரு ஒரு காமெடி ரோல் என்று அவரோட டெடிகேஷன் தான் நிறைய யோசிப்பாரு நிறைய விஷயங்கள் புதுசு புதுசா பண்ணிட்டே இருப்பாரு ஸோ அவருடைய காம்பினேஷன்ஸும் இருக்கு அண்ட் தென் கூல் சுரேஷ் எல்லாத்த பயில போட்டு எடுத்துக்கிட்டல அவன் என்ன பண்ணாலும் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் அதை எடுத்து பயில போட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போயிடுவோம் அதுல ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருப்பான் ஆமா டாக்டர் என்ன சொல்றாங்க அவன் ஒரு காமெடி பண்ணி இந்த மாதிரி காமெடி சொல்ல அது மாதிரி கிடையவே கிடையாது படத்துல தயவு செஞ்சு அதை மட்டும் நினைச்சிருந்தேன் பாட்டு எல்லாம் வச்சு ஒண்ணு பண்ணல அது கிடையவே கிடையாது அவங்க எனக்கு சின்ன வயசுல தெரியும் நாங்க ரெண்டு பேரும் காதல விதலை படத்திலேயே வந்துட்டு ஃப்ரெண்டு அவர் சிம்போ ஒரு ஃப்ரெண்டா ரிச்சு பாய் மாதிரி நடிக்கும் போது உக்கார உக்கார இல்ல அது மாதிரிலாம் ஒண்ணும் இல்ல இப்போ ஸ்கோர் பண்றான் பாருங்க அங்க கேமரா திருப்பணும்ட்டு அவன் மத்தவங்களை பேசுறான் ஆனா அவனைதான் அவன் ப்ரொமோட் பண்ணிப்பான் அப்பத்துல இருந்து சோ இப்படி எல்லாருமே இந்த படத்துல இருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் ஆஹ் இவங்க பேசினது பண்ணதெல்லாம் பார்க்கும்போது இதை நான் படத்துல இவங்க வச்சு இப்படி பண்ணிருப்பேன் சோ ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு வந்து பாருங்க சந்தாந்திட்ட காமெடி மிஸ்ஸிங் அது வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிற ஆடியன்ஸுக்கு கண்டிப்பா ஒரு புல்ஃபில் பண்ணும் இந்த படம் தியேட்டர் ஜூலை டுவெண்ட்டி எயித் ரிலீஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தினுடைய மற்ற எல்லா பேருக்குமே நான் தேங்க்ஸ் பண்ணிடுறேன் மொத்தராஜேந்திர சார் அவர் மறந்தார் அவர் வந்து தமிழ் சினிமாவில் டாம் குரூஸ் தான் சொல்லணும் ஏன்னா டாம் குரூஸ் இப்போ வந்து அந்த லைவ் ஆக்ஷன்லாம் பைக்கில் குதிச்சு பண்ணார்லாம் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி அந்த மனுஷன் அந்த படத்தில் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு எப்போ வந்தாலும் ரோப்பில் தான் இருப்பாரு எல்லாரும் வணக்கம் பண்ணுவாங்க திடீர்னு வணக்கம் சார் அப்படின்னு வாரு எங்கன்னு பார்த்தா மேலே தொங்கிட்டு இருப்பாரு திடீர்னு வணக்கம் சார் எங்கன்னு பார்த்தா கபோர்டு மேலே படுத்துன்னு இருப்பாரு ஸோ படம் ஃபுல்லாகவே லைவ் ஆக்ஷன் அதுவும் டூ போடாமல் பண்ணாரு தமிழ் சினிமா டாம் குரூஸ் தான் சொல்லணும் மொட்டராஜோட சார் ஸோ அவரு அதுக்கப்புறமா எல்லா பேரும் சொல்லியாச்சு இல்லையா ஸோ எல்லாருமே சொல்லிட்டு அப்புறம் டெக்னீஷியன்ஸ் இது இந்த படத்தினுடைய எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர்ஸ் கிஷோர் அண்ட் பரத் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் சுவாமிநாதன் சார் அண்ட் ராஜ்குமார் அண்ட் வெங்கட் சாம்நாதன் சார் மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்லாம் எனக்கு கிடைச்சது நான் உண்மையில சந்தோஷம் பண்ணோம் இப்ப சொன்னார் பாரு ஆனா இந்த நிறுத்திக்கு அந்த மாதிரி எல்லாருமே என்னோட ஒரு குடும்பம் மாதிரி அது என்னன்னு தெரியல கடவுள் எனக்கு கொடுத்த வரம் தான் நான் நினைக்கிறேன் என்ன வந்து அவங்க குடும்பமா நினைச்சு எனக்காக ரொம்ப உண்மையா உழைக்கிறாங்க உண்மையா நிறைய விஷயங்கள் செய்யறாங்க ஸோ அந்த விதத்துல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அந்த சவுண்ட் மிக்சிங் ராஜா கிருஷ்ணன் சார் சிஜி டீம் ஹரியன் டீம் அப்புறம் எஸ் எஃப் எக்ஸ் சச்சின் அண்ட் டீம் அண்ட் கலரிஸ்ட் ரங்கா அவர்கள்
இந்த அளவுக்கு என்ன வளர்ந்த வரத்துக்கு ஒரு ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கிற என்னுடைய ரசிகர் மன்றம் திரு குமரவேல் எம் கே எஸ் குமரவேல் மற்றும் அதனுடைய பிரபா புலியந்தோ பிரபா மற்றும் அந்த டீம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமாந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்ஜாய் பண்ணி பாருங்க இந்த படம் கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இவ்வளவு நேரம் அமைதியா நீங்க உட்கார்ந்து பொறுமையோட இந்த நிகழ்ச்சியை இவ்வளவு ஒத்துரைச்சதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமாந்த நன்றி தேங்க்யூ ஜூலை டுவெண்ட்டி எயிட் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க அந்த நிகில் முருகன் சார் என்னுடைய மனமார்ந்த வார்த்தைகள் நான் ரொம்ப நாள் ப்ரொமோஷனுக்கே போறதே இல்லை படத்துக்கு ஒன்லி ப்ரெஸ் மீட் மட்டும் தான் இது பண்ணுவேன் இந்த படம் பார்த்துட்டு இவர் மார்க்கெட்டிங் டீம் மிஸ்டர் கே எல்லாருமே சேர்ந்து இல்லை இந்த படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நீங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணி அவனும் நீங்க ப்ரொமோஷன் வரணும்னு சொல்லிட்டு என்ன ஒரு நாலு நாளா தெரு தெருவா கூப்பிட்டு சுத்திட்டு இருக்காரு அவர் சொன்னாதான் நான் சாப்பிடணும் இப்படி சாப்பிடாதீங்க இப்படி சாப்பிடுங்கன்னு அந்த லெவலுக்கு நான் ஆக்கி வச்சிருக்காரு ஸோ அவருக்கும் என்னுடைய மனமாத நன்றி ஸோ எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஜூலை டுவெண்ட்டி எயிட் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ இருபத்தி ஏழாம் தேதி ப்ரெஷ் ஷோ வச்சிருக்கோம் முதல் நாள் ஈவினிங் ஸோ எல்லாரும் வாங்க படத்தை பாருங்க ஃபேமிலியோட வாங்க குடும்பத்தோட குழந்தையோட வாங்க கண்டிப்பா பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்க நானும் வந்து உங்க எல்லாரையும் மீட் பண்றேன் ஸோ ஃப்ரெஷ் ஷோல ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது கேட்கணும் படம் சம்பந்தமாக இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டெபாசிட் பண்ண மணி இது டெபாசிட் பண்ண துட்டு திரும்பி ஒரு ரிட்டர்ன் அதுதான் டிடி ரிட்டர்ன் ஸோ அந்த மாதிரி வச்சிருக்கோம் அதாவது அவர் நான் கவனிக்கவே இல்லை அடுத்தா கொஸ்டின்ஸ் வேணா சொல்லியிருப்பேன் ஆனா தமிழ்ல என்ன துட்டு டூ கடைசியில டூ துட்டு டூ ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவ் கூட சொல்லாம சரக்கு போட்டு இல்லண்ண அப்படிலாம் வச்சு கூட உங்க இஷ்டத்துக்கு வச்சுப்பீங்களா நன்றி <laughs> 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 இல்ல பேய்னா மேக்சிமம் அப்படிதான் காட்டுவாங்க ஆம்பல்ல பே கிடையாது அதனால அது மாதிரி வச்சிருக்கோம் நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்க அதுல பே அப்படிதான் நீங்க உட்காந்துருக்க பாத்தீங்களா இவ்வளவுதான் ஏன் கொஞ்சம் ஹாய் சொல்லுங்க அது சாருக்கு சோ இந்த மாதிரி அதுவும் இல்லாம கொஞ்சம் ஃபாரின் பிரெஞ்சு பே அப்படி எல்லாம் கொஞ்சம் புதுசா வச்சிருக்கோம் டிடின்னு பேர் வச்சது அதெல்லாம நாங்க பேச முடியும் உங்களுக்காக நான் வேணா என் போட்டோ போட்டு ஒரு ஐடி கார்டு கொடுத்துட்றேன் மாட்டினா இவருப்பு இவர் வந்து ஃபைன் கட்டுவார் சொல்லிட்டு போயிடுங்க கேட்டா ஏன் காரில் டிடி ரிட்டன்ஸ்னு இல்ல அவருடைய வழி நடத்துல போற மாதிரி தானே இருக்கு மிஞ்சரா மாதிரி இருக்காது சோ அவர் பண்ணாரு அதோடைய ஒரு சீக்வல் சொல்ல முடியாது இது இது திருப்பி ஹாரர் காமெடி ஜானர் தான் பட் சீக்வல் கிடையாது பட் எல்லாரும் ஒரே டீம் தான் இதுல மிஞ்சறதுக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது குரு இல்ல இல்ல குருநாதர் இன்வைட் பண்ணோம் அவரு கொஞ்சம் பிஸியா இருந்தாரு அப்புறம் என் ப்ரொடியூசர் கூட இங்க இல்ல அவரு கொஞ்சம் பிஸியா இருக்காங்க சோ நிறைய பேர் இன்வைட் பண்ணோம் அதுல எல்லாருமே வர முடியல எல்லா டைமும் அதனால தான் இல்ல நான் அதனால நான் ஆரம்பத்துல இருந்து அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்னன்னா இப்ப எல்லாருமே சேர்ந்து நடிக்கிற மாதிரி ஒரு காலகட்டம் வந்திருக்கு ரெண்டாவது நான் ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் வேணும் நான் வந்துட்டு நிறைய லவ்க்கு ஹெல்ப் பண்றது இதே பண்ணிட்டு இருக்க ரொட்டீன் வேண்டாம் கொஞ்சம் புதுசா பண்ணும் தான் இந்த ஹீரோன்ற ஒரு ரோல் நம்ம சூஸ் பண்ணோம் மத்தபடி வேற ஒரு பெரிய இது கிடையாது அதே டைம்ல ஒரு நல்ல ரோல் இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குன்னா கண்டிப்பா பண்ணலாம் அதுல ஒன்னும் தப்பே கிடையாது அது காமெடி ரோல் தான் இப்படிதான் ஒரு ரோல் அப்படிலாம் கிடையாது நல்லா இருக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு புதுசா இருக்கு நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஏன்னா சினிமா அப்படிதான் மாறி வந்துட்டு இருக்கு இது கலாச்சாரம் மாதிரி தெரியுது இல்ல அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது
ஆமாம் அது வந்து இந்த டார்க் ஹியூமர் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க அதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் காமெடியில் ஹீரோ பேசவே கூடாது ஹீரோ சைலண்ட்டாகவே இருக்கணும் மற்ற கேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே பேசுவாங்க அதுதான் டார்க் ஹியூமர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணுறாங்க பட் ஹீரோ டைரெக்டாக பேசி பஞ்ச் அடிக்கிறது இந்த மாதிரி பேசுகிறது எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ நம்ம பண்ணுற இந்த கவுண்டர் காமெடி ஒரு ஸ்டைலில் வரும் ஸோ இதுதான் மேபி ஆடியன்ஸ் எதிர்பார்க்குறாங்க ஏன்னா இப்போ இன்டர்வியூ நான் ஆரம்பித்ததுலேருந்து கொடுத்துருந்து எல்லாமே இதுதான் வேணும் இதுதான் வேணுன்றாங்க ஸோ அந்த ஸ்டைலில் இது பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு தான் இருக்கும் ஒன்று கவுண்டர் அடித்து ரொம்ப ஜாலியாக பண்ணுறது இன்னொன்று ஹியூமர் டார்க் ஹியூமர் அதை நீங்கள் பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஓ இதெல்லாம் அப்படி நடக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் தான் இருக்குது இது வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி லைவா பேசி கலாக்கிற காமெடி தான் அது இருக்கு பட் இது நாங்க காமெடியா நல்லா பண்ணிருக்கோம் அதை மக்கள் எந்த அளவுக்கு ரசிக்கிறாங்க சிரிக்கிறாங்கிறத படம் பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மக்கள் கிட்ட தான் நம்ம கேட்கணும் சொல்லணும் ஏன்னா இப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் ரொம்ப திமரா பேச முடியாது நாங்க பயங்கரமா ஒண்ணு பண்ணிட்டோம் ஒண்ணு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஆனா இப்போ டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் பத்தி வந்திருக்கோம் அதனால எனக்கு வேற பதில்கள் எதுவுமே தெரியல அதுதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி மூணு பேப்பர் எழுதி எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அந்த படத்தை பத்தி நீங்க எது கேட்டாலும் நான் சொல்லிடுறேன் மற்றத மைக் இல்லாம நம்ம தனியா பேசுவோம் இல்லை என்ன சின்ன வயசுல இப்ப நம்ம ஒரு இப்ப நான் எல்லாம் பாத்ரூம் போனா சின்ன வயசுல பத்து பேரும் எழுப்புவேன் போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஃபியர் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஏற்கனவே நிறைய ஸ்கூல்ல படிக்கிற ஃபியர் அது இதுன்னு எக்கச்சக்கமான ஒரு இதுல இருக்காங்க அவங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் ஜாலியா இருக்கணும் ரெண்டாவது என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு விஷயம் சரி ஓகே பேய் படம்னால வந்து பார்த்துட்டு சிரிக்கிற அளவுக்கு அவங்களை கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சின்ன தைரியம் வரும் அவங்களுக்குள்ள அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்ல தான் இந்த லைன் நாங்க சூஸ் பண்ணுவோம் முதல்ல இந்த லாங்குவேஜில் பண்ண அதர் லாங்குவேஜ் சொல்லணும் முதல்ல இங்கே நீங்கள் கீழீங்க அப்படி நீங்கள் முதல்ல இங்கே உள்ளூரில் ஓனாக முடிப்போம் அப்புறமா வெளியூர் பற்றி யோசிப்போம் ஸோ இந்த படம் ஹிட் ஆச்சுன்னா இதை நம்ம பேன் இண்டியாவை டப் பண்ணி பண்ணலாம் பாண்டிச்சேரி தான் ஃபுல் படமே கான்செப்ட் அப்படி தான் இருக்கு யார் அடிக்கிறதா கேட்குறீங்க சாருக்கு நீ உண்மையில் பாட்டில் நான் அண்ணன் கொஞ்சம் கொடுத்துட்றா நீ ஞாபகப்படுத்தி விட்டு அவர் அதையே கேட்டுட்டு இருக்காரு இருக்கு இருக்கு அது மாதிரிலாம் இருக்கு கொஞ்சம் ஜாலியான காமெடிஸ் எல்லாமே இருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமா சந்தா வந்துட்டா அது எல்லாமே அதுல இருக்கு அப்படியா நீங்க நீங்க கேட்டது எல்லா டைரக்டர் காதல ஸ்டேஜுக்கு வந்து கேளுங்க இதேதான் எனக்கு உண்மையில இருக்கு ஆனா நான் கேட்க முடியல எல்லா டேரக்டரும் என்ன பண்றாங்கன்னா இது சார் உங்களுக்கு குழந்தைங்க ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க சின்ன பசங்க ரசிக்கிறாங்க அதனால இப்படி பண்ணா இதுவா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறாங்க எனக்கும் பண்ணணும் தான் ஆசை நீங்க கொஞ்சம் ஸ்டேஜ்ல இருந்து சொல்லிடுங்க தயவு செஞ்சு என் மனசாட்சியா வந்து பேசிடுங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கதைகள் வேணா நிச்சயமா பண்ணலாம் பட் இப்போ எல்லாமே என்னன்னா ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் வரணும் குழந்தைங்க வரணும் போது அது என்ன அளவுல பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுல மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே இது வரைக்கும் நான் மாற்ற மாதிரி எதுவுமே எனக்கு கிடைக்கல அதானே அதனால நீ எது எதோ கேட்டுக்கிட்டு இருக்க மாற்றுற மாதிரி எது ஒன்றும் கிடையாது ஏன் குருநாதரை கூப்பிடல ஏன் விட்டு வந்தீங்க ஏன் ஒரு மிஞ்சிரீங்களா ஏன் விஜய் சார் ஆப்போசிட்டா ஒரு டைலாக் இதெல்லாம் கேட்டு ஒன்றுமே மாட்டல வேற ஏதாவது இன்னும் மாட்டணும் சொல்லணும் நானே சொல்லிடுறேன் சார் ஓகே நிச்சயம் அதான் நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க எதுவுமே என்கிட்ட கேட்கல நானும் எதுவுமே யோசிக்கல திடீர்னு பண்ணுவோம் திடீர்னு ஓகே அது மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படிதான் ஒரு குடும்பமா ஃபேமிலியா ஜாலியா இருக்கும் இது வரைக்கும் அப்படிதான் தொடர்ந்து வெற்றி எங்களுடைய இதுக்கு வந்து வெற்றியா இருக்கு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க எல்லாருமே மீட் பண்ணதுல ஃப்ரெஷ்ஷோ இருக்கு டுவெண்ட்டி செவன்த் ஈவினிங் குடும்பத்தோட வாங்க குழந்தையோட வாங்க நானும் வரேன் உங்க எல்லாரும் மீட் பண்றேன் சப்போர்ட் பண்ணுங்க படம் பாருங்க நல்லா இருந்தா நல்லா எழுதுங்க ஸோ டூ ஜூலை டுவெண்ட்டி எயிட் எல்லாருமே தேட்டருக்கு வந்து பாருங்க ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ சார் டெக்னீஷியன்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருங்க ஒரு குரூப் போட்டோ